wife is a stressful thing right <laughs> मनी <laughs> मैं <laughs> 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 बुढ़ोट <laughs> 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 Now, thank you, Sadman. To me, our money uh, podcast is it so? So it's the first podcast. I'm very happy to you know have you. So at camera, today to Kalke Valentine's Day, mm-hmm. and you know lots of people are you know I gets concerned and worried and and excited about the relationships, yeah. particularly teenager. Today to our actor you know client or patient ko actor boro shet teen. आइडेंटिटीडक्सिकल <laughs> 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 ওরা চাই আইডেন্টিটি তৈরি করতে বাট এখন ওই ধরনের কাজ করার সুযোগ তারা পায় নাই সো এটা কনফিউশনে থাকে আই গেস না डेफिनेटলি এখনকার টিনেজ এর একটা বড় ইস্যু হচ্ছে কি মানে টিনেজ ইয়ার্স এর কথা শুনলে আমরা প্রথমে কি বলি যে এটা একটা প্রবলেমেটিক ইজ হ্যাঁ এটা একটা ক্রাইসিস বাট আমার কাছে মনে হয় জিনিসটাকে আমাদের এভাবে দেখা উচিত না কারণ দেখো লাইফের প্রত্যেকটা পার্টে কিন্তু একটা ক্রাইসিস ইনফ্যান্সি একটা ক্রাইসিস তারপর চিলড্রেন তাদের একটা ক্রাইসিস তাই না ইনফ্যান্সিতে কি হয় একটা বাচ্চা তো হাঁটতে পারে না চলতে পারে না বাবা মার হেল্প লাগে বাচ্চাদেরও কি হয় তাদের প্রতিটা জিনিস একটু দেখিয়ে দেওয়া লাগে হ্যাঁ মানে আদর করা লাগে কোলে তুলে খাওয়ানো লাগে সেটা একটা ক্রাইসিস টিনেজ ইয়ার্সেরও একটা ক্রাইসিস থাকে মিড লাইফ ক্রাইসিস থাকে ভাইয়া তারপর মানে ওল্ড এজ ক্রাইসিস থাকে সো পুরো লাইফটাই তো আসলে প্রবলেম সো আমরা টিনেজ ইয়ার্সটাকে আমি অ্যাটলিস্ট মনে করি না যেটাকে একটা প্রবলেম বলা উচিত কারণ লাইফের প্রত্যেকটা স্ফিয়ারেই ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ প্রবলেম থাকে ইউ নো একটা প্রবলেম আমি কখন বলবো যে আমি একটা 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 সমস্যার সমাধান করতে আমি পারছি না বা আমি জানি না যে কি কি ইকুইপমেন্ট আমার আছে এবং তখন আমি আসলে এটাকে একটা প্রবলেম বলতে পারি বাট আমি যদি জানি যে এই সময়টাকে কীভাবে আমি এই প্রবলেমটা আমি সলভ করতে পারি কি কি আমার প্যারামিটার্স আছে কি কি জায়গায় আমি হেল্প পেতে পারি তখন কিন্তু টিন ইয়ার্স ইয়ার্স ইজ জাস্ট ইউ নো ইটস জাস্ট আ পার্ট অফ লাইফ ইটস জাস্ট আ ফেজ অফ লাইফ যেটা অবশ্যই আমি বলবো যে পার করে যাওয়া সম্ভব পারফেক্ট আমার অনেক টিন ইয়ার্স লাইফে যদি আপনি তাই বলেন ইটস নট এ প্রবলেম তাহলে ফার্স্ট অফ অল আই নিড টু আসাম প্রবলেমস কিছু জিনিস আমি আস করি ফার্স্টে আপনাকে আমার টিন ইয়ার্সে একটা হিউজ জিনিস যেখানে তারা সমস্যায় পড়ে সেটা হচ্ছে অ্যাবাউট লাভ অর লাভ ল্যাঙ্গুয়েজ অর হোয়াট এভার দ্য কেসেস সো তারা অনেক সময় ভাবে যে তাদেরকে কোনো একটা মানুষ অ্যাপ্রোচ করতেছে নাকি না এটার উপর তাদের ভ্যালু ডিপেন্ড করতেছে কিংবা তাদেরকে যদি কেউ আস্ক আউট না করে কিংবা তারা যদি কোনো রিলেশনশিপে না থাকে তারা ভাবে যে দে আর লুজার্স যে তাদের কোনো রিলেশনশিপ হচ্ছে না সো জিনিসটা কি এরকম জিনিসটা একেবারে এরকম না এখন যেটা হয় যে টিনেজ ইয়ার্সে আমাদের হঠাৎ করে একটা আমি বলবো যে আমাদের ইন্টেলিজেন্স হাইজ্যাক্ট হয় উইথ আওয়ার হরমোনস রাইট সো হরমোনাল ইয়ে অনেক বেশি থাকে এখানে টেস্টোস্টোন প্রায় টোয়েন্টি থেকে টোয়েন্টি ফাইভ টাইমস বেড়ে যায় মেয়েদের স্ট্রোজেন বেড়ে যায় আমাদের যাদের প্রি ফ্রন্টাল কর্টেস আছে ব্রেনের সামনের অংশ যেটা আমাদের লজিক্যাল রিজনিং যেটা নিয়ন্ত্রণ করে তো সেটা মোটামুটি আমি বলবো যে ডেভেলপ করতে এটা 
হঠাৎ <laughs> তার হরমোনাল আর্ট হচ্ছে একটা মেয়েরও ফিজিক্যাল চেঞ্জ হইতেছে এবং তার কাছে জিনিসটা কিন্তু খুব অস্বস্তি লাগে তুমি অনেক টিনেজ বাচ্চাদের দেখবা যাদের বয়স ইউনো বারো তেরো এরকম যে তারা তাদের নিজেদের মার দিকেও তাকাতে অস্বস্তি ফিল করে জাস্ট বিকজ ইউনো তা সে এটার সাথে কিন্তু ঠিক কোপ করতে পারে না সে বুঝতেছে না যা কী করবে আমার এরকম লাগতেছে কেন আমার মাকে তো এরকম লাগতো না আমার বোনকে তো এরকম লাগতো না এবং অন্য মেয়েদেরকে তো অবশ্যই এরকম আরও বেশি লাগে সেম গোজ উইথ গার্লস তারা হঠাৎ করে ছেলেদের প্রতি একটা আকর্ষণ ফিল করে সো ওই জায়গাটাতে আমরা যদি প্রথমেই জিনিসটাকে আমি বলবো যে একটু অ্যাকসেপ্ট করে নেই তাদের জন্য যে অ্যাকনলেজ করে তারা যদি জানতো যে এটা তো এই সময়টাতে এরকম বাড়বে এই সময়টা এরকম হওয়ারই কথা এই সময় চ্যালেঞ্জেসগুলোই এরকম যেমন ধরো মিড লাইফ ক্রাইসিস কি আমরা ধরো তোমরা এখন এই বয়সে বা কী করতে তোমরা চিন্তা করছো যে তুমি কোথাও চাকরি করবা কি না বিয়ে করবা কি না কাকে বিয়ে করবো এটাও কিন্তু একটা ক্রাইসিস তাই না এটা নিয়ে তো ভয় লাগে আমাদের বয়সে আমি তোমার যে একটু সামান্য বড়ো সো আমরা যে হয়তো চিন্তা করতেছি অন্য কিছু যে আমাদের হয়তো কোনো ইনো ডায়াবেটিস হবে কি না প্রেশার হবে কি না বা আব্বা মা কখন মারা যাবে আমরা হয়তো একটু মানে সেফ করার চেষ্টা করতেছি তাই না বাচ্চাদের পড়ানোর চেষ্টা করতেছি ভালো জায়গা এটা কিন্তু স্ট্রেসফুল বাচ্চারা আবার কোন দিকে যাচ্ছে ওরা কি বোখে যাচ্ছে কি না ওইটাও একটা স্ট্রেস ওল্ড এজে গিয়ে তো আরও অনেক স্ট্রেস কাছের মানুষ মারা যাবে সো আমার কথা হচ্ছে কি টিনেজের টিনেজ ইয়ার্সটাকে অ্যাকসেপ্ট করা অ্যাকনলেজ করা এবং ওই 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 জায়গাটাতে তাদের তাদেরকে বোঝানো যে তোমার তো এই সময়টাই পুরোপুরি লজিক্যাল ব্রেনটা ডেভেলপ করে নাই সো ইটস ওকে টু হ্যাভ দিস ফিলিংস অ্যান্ড তোমার জিনিসটা কখনোই এরকম না তুমি যে প্রশ্নটা করেছিলে যে আরেকজন কর আরেকজন করছে থেকে তোমারও করতে হবে বা তোমার বন্ধু যা বলেছে সেটা সব সময় যে সত্য তা কিন্তু না এই দুইটা জিনিস টিনে যারা অনেক সময় কিন্তু বুঝে না সে এক নম্বর হচ্ছে আমার বন্ধু যা করে সব কিছু আমার করতে হবে না আমার বন্ধু সিগারেট খায় এটা করলে আমি স্মার্ট হবো কুল হব এটা আসলে না তোমার বন্ধুর অনেকগুলো গার্লফ্রেন্ড আছে এটা কোনো কুল হওয়ার জিনিস না এটা কোনো স্মার্টনেসের লক্ষণ না অ্যান্ড তুমি জাস্ট নিজের মতো করে জেনুইন থাকো এবং নিজের ইনসিকিউরিটি আর কি তুমি দূর করো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টিনে টিনেজদের প্রতি তুমি এই সমস্যাটাকে দেখছো কি না ভাইয়া যেহেতু তুমি অনেক ইউনিভার্সিটিতে মানে ইয়ে যাও বা স্কুল কলেজে যাও যে ওদের ইউনো বডি সেই বডি ফিগার নিয়ে খুব অবসেসড থাকে তো এই এইটা নিজের কাছে উদ্ভট লাগে জিনিসটা তারপর ঠিক হয়ে যায় আমরা এখন জানি বিকজ আমরা এই ফেসে গেছি বাট যারা যখন ওই ফেসে আসে তাদের কোই জিনিসটা বোঝানো আমার দ্যাজ দ্য ফার্স্ট থিং সেকেন্ড জিনিস যেটা আমি সবসময় ভাই বলি যে সৌন্দর্য আসলে জিনিসটা ডিপেন্ড করা হচ্ছে সোসাইটি কোন জিনিসটাকে সৌন্দর্য বলতেছে এটা অনেকটা সাবজেক্টিভ ম্যাটার এখন কিছু কিছু মানুষ হয়তো ওই সৌন্দর্যের ডেফিনেশনে ফিট করবে না এর বাইরে আমি যেটা তো ফোকাস করতে বলি সেটা হচ্ছে যে জিনিসটা তোমার কন্ট্রোলে আসে ফোকাস অন ইউর হাইজিন আমার সৌন্দর্যের সব থেকে বড় একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে পশ্চার আমরা কীভাবে বসতেছি সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে হাইজিন তুমি দাঁত মাস্তু চুল না কিংবা তোমাকে স্মেল ঠিক মতো আসতেছে না কি না এই দিন হচ্ছে জাস্ট ফিজিক্যালি তুমি এই জিনিসটা ঠিক করলে মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় থার্ড জিনিস দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডেভেলপ ইজ ইউর ক্যারিজমা অর ইউর কমিউনিকেশান তো আমার মনে হয় কোনো একটা মানুষ টিনেজার কিংবা যে কেউ যদি সার পশ্চার কমিউনিকেশান এবং ক্যারিজমা ঠিক না করে যদি সে কমপ্লেন করে যে ভাই আমি দেখতে সুন্দর না ভাই আমি তো ইনসিকিউর তাহলে ইউ আর লুজিং আউট কারণ তোমার আরও অনেকগুলো জিনিস তোমার কন্ট্রোল আছে যদি তুমি এখন আপগ্রেড করো নাই তাই আমি এই জিনিসে সাজেস্ট করি ডু হ্যাভ এনি আদার সাজেশন যেটা আপনি করেন ডেফিনেটলি আরেকটা জিনিস তারপর সৌন্দর্য একটা জিনিস সেটা তো আমার কন্ট্রোলে নেই আমার একটা মানুষ সুন্দর কখন হয় যখন তার হয়তো বাবা মা সুন্দর তাই না এটা একটা আল্লাহর কাছ থেকে গিফট সো জেনেটিক্সের কারণে হচ্ছে সো আমি এমন কিছুর জন্য আমি বলবো যে প্রাউড ফিল করব না বা আরেকজনকে জাজ করব না যেটা আসলে তার কোনো ক্রেডিট নেই আমি এমন কিছুর জন্য তাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করবো যেটা তার আসলে ক্রেডিট আমার তার পড়াশোনা তার সোশ্যাল স্কিল তুমি যেগুলো বলছো কমিউনিকেশন এগুলোর কারণে এগুলো ডেভেলপ করতে হয় রাইট এবং আমরা দেখো কত দুইটা জিনিস এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট যে তুমি যেটা বলছিলা যে গ্লোবালি একটা একটা নির্দিষ্ট টাইপের সৌন্দর্যকে প্রমোট করা হয় যে ধরো ফর্সা বা কিছু বা লম্বা বা ইনো লিন অ্যান্ড থিন বাট ইনো যে আমি যদি সেটি ফর্সার ক্ষেত্রে বলি এটা তো আসলে এক ধরনের আমি বলবো যে সোশ্যাল বায়াসনেস কারণ ইনো ব্রিটিশটা জিনিসটা দেখ দেখিয়েছে একটা লম্বা সময় যে ফর্সা মানুষ রয়েছে এলিট মানে মানে সমাজের ফর্সা মেয়েরাই সুন্দর ফর্সা ছেলেরাই সুন্দর তুমি যদি ইনফ্যাক্ট জিসাসের ইয়ে দেখো ইউরোপে হ্যাঁ সো 
উনি কিন্তু যে অঞ্চলে জন্মেছে তারা কিন্তু লাইক ইউ নো আমি শ্যামলা বর্ণের ছিল হ্যাঁ বাট তাকে কিন্তু সবসময় দেখানো হয়েছে খুব ফর্সা সো এই জিনিসটা একটা আমি বলবো যেটা এক ধরনের আমি বলবো যেটা কিছুটা হিপোক্রেসির মতো আমার কাছে মনে হয় যে কারণে বাচ্চাগুলো আসলে সাফার করে কারণ সবার গায়ের রং তো ফর্সা হবে না এবং ফর্সা সবার ভালোও লাগে কিন্তু না কারণ তাহলে তো তোমার ইউনো যে সকল দেশের মানুষরা স্বভাবত ফর্সা না যেমন তোমার ধরো ওয়েস্ট ইন্ডিজের মানুষ আফ্রিকান মানুষ শ্রীলঙ্কার মানুষ বাংলাদেশেরও একটা সিগনিফিকেন্ট মানুষ তারা তো কেউই সুন্দর হতে পারবে না হ্যাঁ তাদের কারোই প্রেম হবে না তাদের কারোই কিছু হবে না তো এটা তো আসলে হয় না তারা তো সুখে শান্তিতে প্রেম করছে ঘর কোয়ানি ঘর করছে সবই করছে সো এটার সাথে এটা একেবারেই যার এই সোশ্যাল বায়াসনেসটা আসলে বাচ্চাদেরকে বুঝতে হবে আর সেকেন্ড হচ্ছে আমরা আমি যতই সুন্দর হই না কেন আফটার থার্টি ফাইভ ফর্টি আমরা কেউই সুন্দর থাকব না তাই না হ্যাঁ সো সবাই আমরা বুড়ো হয়ে যাব আমাদের ইনো ভাজ পড়বে শরীরে কপালে অ্যান্ড আমরা বুড়ো হয়ে যাব বেসিকলি সো যে সৌন্দর্য উপর টিকে থাকতে চাই তার লাইফটা আসলে খুব মিজরেবল এবং যে যে এমন পার্টনারকে অ্যাকসেপ্ট করতে যায় যে যে শুধু তার সৌন্দর্য দেখে তখন কি হয় যে আমার সৌন্দর্য যখন কমে যাবে তখন তো আমি তার কাছে রিজেক্টেড হব শুধু এত দূরে না একটা মেয়ে যখন জাস্ট প্রেগনেন্ট হয় তখনই তো তার আমি বলবো যে একটু ইনো পেটে একটু হ্যাঁ একটু একটু আমি বলবো যে চর্বি জমে একটু মোটা হয়ে যায় ইস ভেরি ন্যাচারাল অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল সো তার তার বয়ফ্রেন্ড যদি তাকে এই জন্য ভালোবাসে টিনি জিয়ার্সে যে তুমি খুব সুন্দর যেটা তুমি আসলে সাত আট বছর পর থাকবে না সো তখন কিন্তু ভালোবাসাটা বা মায়াটা আসলে চলে যাবে সো আমি বলবো যে এই যে সৌন্দর্য জিনিসটা নিয়ে অবসেসড হওয়াটাকে একদম আমরা কমিয়ে দিই আমি যেভাবেই আছি তুমি যে পয়েন্টসগুলো বললা সেটাতে আমি স্ট্যান্ড আউট করি আমি নিজের আমি বলবো যে আমি বলবো যে আমার মানে যাই আমাকে সৃষ্টি করতে দিয়েছে এটা নিয়ে আমি কনফিডেন্ট থাকি আমি যদি একটা ভালো মানুষ হই কারো যদি ক্ষতি না করি আমার কাছে মনে হয় এটা অনেক বেশি লিবারেটিং কারণ আমরা মনে করি যে সবাই আমার দিকে তাকিয়ে আছে হ্যাঁ বাট আসলে এত মানুষ আমার দিকে থাকাচ্ছে না ইটস ইটস নট অ্যান অবজেক্টিভ রিয়েলিটি রাইট হয়তো আমি বেশি আয়নার দিকে তাকাচ্ছি সো এই জিনিসটা টিনে যারা যত দ্রুত বুঝতে পারে আমি জানি এটা ওই বর্ষে আমাদেরও কিন্তু যেমন ব্রন উঠত তাই না ব্রন উঠত ইয়ে হইতো টিনেজার একটা মজার জিনিস হতো মানে আর আমরা তো টিনেজারই ছিল আমাদের তো এভাবে বুঝতো না অনেক অনেক মজার কাহিনী আসছে তো ওই সময় কী হতো ধরো আমাদের আমরা আমরা একটা কনজারভেটিভ স্কুলে পড়েছিলাম বুঝছো আমাদের তো ধরো আব্বা বইটের শিক্ষক ছিলেন সো ওখানে সব বইটের শিক্ষকরাই মানে পড়তেন ছেলেমেয়েরা আরও কিছু অন্য বাচ্চারা ছিল সো ইট ওয়াজ আ ভেরি কনজারভেটিভ স্কুল এখানে আমরা ক্লাস এইট পর্যন্ত দেখা গেছে যে আমরা কিন্তু ছেলে মেয়ের একসাথে পড়েছি বাট ক্লাস এইট পর্যন্ত কোনো ছেলে কোনো মেয়ের সাথে মানে কথাই বলে না যেটা খুব আজও কিন্তু এখন সময় ভাই এটা কেমন সময় এখন সো লাইক দেখা গেছে ক্লাস নাইনে কোনো একটা মেয়ে হয়তো কোনো মনে করো তোমার দিকে তাকিয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ এক রাত ঘুম হচ্ছে না যে মেয়ে তাকিয়েছে আমার ফাইনালি হ্যাঁ ফাইনালি জিতছি এর কোনো ব্যাপার হ্যাঁ সো ইউনো লাইক ওই সময়টা কিন্তু এখন কিন্তু এরকম না এখনকার টিনেজার অনেক ডিফারেন্ট অনেক বেশি ওপেন উইচ ইজ ফাইন বাট আমার কাছে মনে হয় যে কিছু সময় কিছু বাউন্ডারি বা লিমিটেশন হয়তো আমরা ক্রস করে ফেলছি বাট ওই ওই সময়গুলো খুব ইম্পর্টেন্ট আর হচ্ছে এই যে একটা ইউনো পিউবার্টি যে হয় উৎস যে তোমার এই সময়টা কীভাবে আসলে বাচ্চারা মানে আমি বলবো যে কোপ করতে পারে তোমার মনে হয় তোমার জাস্ট ধারণা মানে কি করলে আসলে ভালো প্যারেন্টসরা কী করতে পারে আমার হয় সব থেকে ভালো হয় যদি তার একটা গ্রুপের মধ্যে থাকে আমার মানে আইসোলেশনে থাকলে সব থেকে ঝামেলার হয় যে আইসোলেশনের মধ্যে তারা নিজেরা চেঞ্জ হচ্ছে বাট তাদের আশপাশে তাদের বাবা মা কিংবা গ্র্যান্ড প্যারেন্টসদের মধ্যে চেঞ্জ তারা দেখতেছে না সো আমার মানে ওইখানে সে কনফিউশনে চলে যায় সেটা গ্রুপের মধ্যে থাকলে ডেফিনেটলি ভালো এবং আমি মেয়েদের মধ্যে যে জিনিসটা দেখছি মেয়েদের মধ্যে যখন চেঞ্জটা আসে তার যদি বড় আপু থাকে দ্যাট ইজ ভেরি হেল্পফুল কারণ তার বড় আপু ওই প্রস্তির মধ্যে দিয়ে গেছে সো তাকে জাস্ট বলতে পারে যে ইটস জাস্ট ন্যাচারাল সো আমার মনে হয় ওরকম যদি কেউ থাকে ফাদার ফিগার মাদার ফিগার যে ওকে বলতে পারে যে ইটস ন্যাচারাল ইটস নর্মাল ওইটা মনে হয় সবথেকে বেশি হেল্প করে ডেফিনেটলি আমার খেলা সেখানে আমারটা যদি একটু মানে হাস্য করে মজার ঘটনা বাট আমরা যদি এখানে সবভাবেই কথা বলে বলছি যে আমার মনে আছে আমার এক্সাক্ট পিউবার্টি কখনো যার মনে নেই বাট ছেলেদের পিউবার্টি হলে কি হয় নাইট ফলস হয় রাইট সো আমার পাশে যেটা হতো আমার চারটা বড় আমার আপন বোন না ওরা সবাই পড়তে আসতো অনেক বড় বড় আমার চেতে সো আমি বাসার বড় ছেলে সো আমার ছোটো ভাই আর আমার চেয়ে চার বছর ছোট সো আমার সাথে আমার আব্বা আমার খুবই ভালো মানুষ বাট এই জিনিসটা নিয়ে তারা অতটা ওপেন ছিল না সো আমার খেয়াল নেই মনে হয় বারো বা তেরোই বছর বয়সের জিনিসটা হলো সো আই আই ওয়াজ ভেরি সাই যে মানে সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমার বাসাও তো খুব
যে কোনো মূল্যে এটা হাইড করতে হবে আমি নিশ্চয়ই কোনো একটা খারাপ ছেলে এই জন্য এটা হইতেছে এক্সট্রিম ইনসিকিউরিটি সকালবেলা উঠে মানে প্রচণ্ড তারপর একটা সময় আমা বুঝতে পারে আম্মা জিনিসটা একটা বুঝাই বলে বাট এই জিনিসগুলো হয়তো আরেকটু আমরা আগে থেকে যদি আলাপ করি হ্যাঁ ছেলে থেকে তো হয়তো জিনিসটা সহজ বাট মেয়েদের ক্ষেত্রে তো আরেকটু ডিসকমফোর্ট কারণ মেনস্ট্রাল পেইন হয় অনেকের প্রচণ্ড ব্যথা হয় কিন্তু ফার্স্ট মেনস্ট্রেশনের সময় সো যদি এই জিনিসটাকে আরেকটু সহজ করে আমরা বলি ডেফিনেটলি স্বাধীনতা বজায় রেখে তাহলে বোধ হয় বাচ্চাদের জন্য একটু ইজি হয় বাট এখানে যে জিনিসটা আমার অনেকেই যারা টিনে যদি কেউ দেখে থাকে তারা যে কোয়েশ্চেনটা করবে যে তাদের না ইন্ট্রুসিভ থটস তাদের জাস্ট কন্ট্রোলে বাইরে চলে যায় যে দে আর জাস্ট কমপ্লিটলি থিঙ্কিং অ্যাবাউট জাস্ট সেক্স 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 অ্যান্ড অল সো এখানে আপনি কী সাজেস্ট করতে পারেন ফর এক্সাম্পল মানে এখন যদি আমাদের মাথায় কোনো একটা চিন্তা আসে দ্যাট উই ডোন্ট ওয়ান্ট আমরা জাস্ট একটু চেষ্টা করলে আমরা সরে ফেলতে পারবো মোটামুটি আমি এটা বুঝি যে বয়সের সাথে এই কন্ট্রোলটা চলে আসে মানে টিনেজ বয়সে আমার জিনিসটা হইতো সেটা হচ্ছে কোনো একটা চিন্তা আসতেছে আমি থামাইতে পারতেছি না হোয়াট উড ইউ রেকমেন্ড অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট একটা হচ্ছে প্রথমে আমরা একটা স্ক্রিনিং করাটা ভালো যদি সব টিনেজার আমাদের কাছে আসবে না কারণ খুব ইউ নো ভেরি ভেরি কমন ভ্যারাইটি অফ ওসিডি রোগ থাকে যেখানে থট আসতে থাকে সেক্সুয়াল ফিলিং এটা কিন্তু খুবই কমন সো ওইটা কি ওসিডি কিনা আমাদের আগে দেখতে পাবেন ওসিডি হলে আসলে আমরা কোনোভাবেই আমি বলবো যে নিজেকে চেষ্টা করতে না বলবো বাট মেজরিটি কেসেস ওসিডি না সো এখানে যেটা করতে হবে যে তাদের বলতে হবে যে থট অ্যাকশন এ ফিউশন না করতে যে আমার থট জাস্ট একটা থট হ্যাঁ ধরো তুমি এখানে একটা চেয়ারে বসে আছো সো এই চেয়ারে তুমি বসে আছো বাট এই চেয়ারটা কিন্তু তুমি না ইটস নট ইউ রাইট এখানে তুই বসে আছো সেটা একটা এক্সটার্নাল জিনিস সো তোমার থট কিন্তু একটা এক্সটার্নাল জিনিস সো ইটস নট ইউ বাচ্চাদের বাচ্চা যেটা হয় তারা মনে করে যে আমি খারাপ এই জন্য বোধ হয় আমার এই চিন্তাগুলো আসতেছে বাট এটা তো তার নর্মাল হরমোনাল কারণে আসতেছে নর্মাল মানে আমি বলবো যে মানে ডেভেলপমেন্ট পার্ট হিসেবে আসছে এটা সবারই আসে সো তারা হয় কি তারা থটটা আটকাতে যায় অনেক সময় যে কেন আসতেছে এটা আসা মনে হয় খারাপ এটা আসাটা নর্মাল সবারই আসে সো আমি জাস্ট থট অ্যাকশন ফিউশন করবো আমি থটটার উপর অ্যাক্ট করব না এবং থটটাকে আটকানোর চেষ্টা করবো না আমি যত আটকাতে যাই এটা তত বেশি আসবে সো আমি যুদ্ধটা করবো না আমি জাস্ট কী করবো আমার থটটা আসছে এটাকে আমি একটা মনে করো মেঘের মতো ভাবতে পারি যেমন আকাশে সাদা মেঘ আসে আকাশে কালো মেঘও আসে সো সবসময় তো নেগেটিভ চিন্তা আসবে না ভালো চিন্তাও আসবে খারাপ চিন্তাও আসবে বাট এটাকে জাস্ট অবজার্ভ করা অ্যান্ড কালো মেঘটা মানে ভেসে গিয়ে আবার সাদা মেঘ আসবে ওই জিনিসটাকে জাস্ট অবজার্ভ করা যায় আমার ভালো চিন্তা আসতেছে সেই সাথে কিছু ভিভিড ড্রিমস ভিভিড থট আসতেছে এবং এটাকে প্রসেস করা যায় না আমি চিন্তা আসতে উইচ ইজ নর্মাল বাট এটার উপর আমি আর একটু ভেবে আর একটু লজিক্যালি আমি চিন্তা করি আমি জানি যে আমার লজিক্যাল পার্টটা ডেভেলপ করে নাই আমি এই নলেজটাও যদি টিনে যেদেরকে দেওয়া হয় তখন তারা বুঝবে যে আমি কেন পুরোটা পারছি না তা না হলে হয় কি একটা গিল্টের সাইকেল তারা পড়ে যায় গিল্ট খুব ক্ষতি করে এই সময়টাতে কারণ অনেক ভালো ছেলে মেয়ে গিল্টে পড়ে বা কারোর সাথে শেয়ার করলো সিনিয়র জুনিয়র বা বাবা মা বা শিক্ষক তারা আরও গিল্টে ফেলে দেয় এই তুই তো খারাপ তৈরিগুলো কেন তুই নিশ্চয়ই পড় দেখো তুই এই এই মানে আরও বেশি গিল্টে দেয় তখন সেই গিল্ট থেকে না তারা আরও খারাপ দিকে যায় বাট আমরা যদি আগে থেকে তাদেরকে জিনিসগুলো শেখাতে আমার কাছে মনে হয় জিনিসটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যায় টিনেজারদের সাথে আসলে বাবা মারা কি করতে পারে তুমি আমাকে বলো তো এই জিনিসটা ভাই কি যে ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার যে এই বয়সটাতে ইউ নিড ইউর প্যারেন্টস দ্য মোস্ট এই টাইমে আসলে আমার মনে হয় বাবা মাদের সবথেকে বেশি দরকার হয় বা টু সাম এক্সটেন্ট তারা জানে না যে বাবা মার সাথে কীভাবে কথা বলতে হয় এবং আমি বলবো না যে খালি বাচ্চাদের সমস্যা অনেক সময় বাবা মা জানে না যে বাচ্চাদের সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে কীভাবে কমিউনিকেট করতে হবে এবং এই জিনিসটা সব থেকে সব থেকে কষ্ট করে যে জিনিসটা আমি দেখি সব জায়গায় ম্যাক্সিমাম জায়গায় যে জিনিসটা আমি দেখি ইউনিভার্সিটি স্কুল কলেজে গেলে দেখি বাবা মার এক্সপেকটেশন ফুলফিল করার জন্য বাচ্চাটা যান প্রাণ দিয়ে দিতেছে বাট বাবা মার জন্য যে বাবা মাটাই চাচ্ছে যে সন্তান সব থেকে খুশি হোক ওই বাবা মাটার কারণে কিন্তু সন্তান এত প্রেশারের মধ্যে আসে যেটা কেমন এক জিনিস আছে যেই মানুষটাকে আপনি খুশি করার চেষ্টা করতেছেন ওই মানুষটাই আপনার লাইফে সব থেকে বেশি স্ট্রেস এনে দিচ্ছে দিস ইজ টক্সিক ইন এ ওয়ে কারণ আপনি মানুষের জন্য পুরো লাইফ ডিভোর্ট করতেছেন বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ওইখান থেকে একটা হেটও কিংবা ঘৃণাও জন্মায় যেতেছে না যে এটা আর একটু ইজি হইতে পারত তোরা তোমরা আমাকে স্ট্রেসটা নিয়ে দিয়ে তোমরা যদি আমাকে একটু ভালোবাসতা বলতো যে বাবা ইটস ওকে তুমি আমাকে না বলতা যে তোকে এ প্লাস পাইতে হবে তুমি এটা না বলে যদি তুমি বলতা যে না পাইলেও হবে আমি আরও ভালো মতো পড়াশোনা করতাম বাট ওই কথাটা জাস্ট গার্জেন কোনো দিন হয়তো বলে নাই ও সেম পড়াশোনাটাই করছ
মোটামুটি স্ত্রী সন্তান বা বাচ্চা বা আমাদের বাবা মা যাই বলি না কেন মানে তারা আমরা কাউকে ওন করি না রাইট সো আমরা তখনই প্রবলেম হয় যখন আমরা তাদেরকে ওন করতে যাই কারণ টিনেজের মেইন সাইকোলজিটা হচ্ছে ধরো একটা বাচ্চা কি হয় যে আমরা তাকে কোলে রাখি হ্যাঁ আদর করি মানে ইনো নাদুস নুদুস বলি আদর করি মুখে চুমা দিই করি এইটা করিস না এটা করি খুব ভয় থাকি বাট টিনেজের ফান্ডামেন্টাল সাইকোলজি হচ্ছে তারা জাস্ট বলতে চায় যে আমি তুমি আমাকে ওন করো না আমার একটা আলাদা আইডেন্টিটি আছে অ্যান্ড আমাকে একটা স্পেস দাও হ্যাঁ আমি তোমাদের সাথে আছি আই লাইক আমি অবশ্যই এখানে একটা ভ্যালিডেশন চাই আমি বিলংগিংনেস চাই বাট তুমি আসলে আমাকে ওন করো না বাট যে সকল বাবা মা ইনসিকিওর তারা এই জিনিসটা নিতে পারে না তাদের কথা হচ্ছে কি ও তো আমার ও তো ইয়ে এবং অথচ দেখো জিনিসটা কিন্তু উল্টা হওয়া উচিত আমাদের কিন্তু খুশি হওয়া উচিত যে বাচ্চাটাকে যে বাচ্চাটাকে আমি কোলে নিয়ে বড় করছি যে নিজে খাইতে পারতো না সে এখন একটা আইডেন্টিটি তৈরি করতে চাচ্ছে উই শুড অ্যাপ্রিসিয়েট দ্যাট সো রাদার দ্যান তাদেরকে রেস্ট্রিকশনে রাখা কারণ রেস্ট্রিকশন ইজ নট the i i would say proper way of controlling someone it's it's very toxic among that that ultimately help kore na karon tar nature te ei rokom she are rebellious hoye jay so take responsibility shekhane onek joruri je take dhoro ki bolbo dhoro tumi chuti chuti shatar mane winter vacation e tumi take bola je baba tumi ei mashe kharoch ta tumi chalao ha she hoyto ami bolbo je thik moto chalate parbe na ba kichu but ভুল করতে দাও অসুবিধা কি সে দেখুক যে একটা সংসার কেমনে চলে সে দেখুক সে যদি ভুল করে সে একদিন ব্রেকফাস্ট মিস করুক কোনো সমস্যা নেই সে একদিন ব্রেকফাস্ট না খেলে তেমন কিছুই হবে না বাট সে অ্যাটলিস্ট বুঝুক জিনিসটা হ্যাঁ অবশ্যই ওই মাসের হয়তো রিজার্ভ আমি রেখে দিলাম পুরোটা দিয়ে দিলাম না বাট দ্য থিং ইস তাকে মানে তাকে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা বাচ্চাদের ইন্টেলিজেন্সকে অনেক বেশি ইয়ে করি আমরা প্রচুর আন্ডারমাইন্ড করি এবং হচ্ছে কি তাদেরকে গ্রো করতে দেই না বাচ্চারা বেসিক্যালি টিন এজ ইয়ার্সে তারা এক্সপ্যান্ড করতে চায় তাদের হিউম্যান হিউম্যানিটি মানে তাদের পুরো মানে তাদের তাদের কিন্তু শুধু ফিজিক্যাল গ্রোথ হয় তা না অ্যাজ এ হিউম্যান তারা অনেক গ্রো করে ওই জায়গাটা একজন আমরা আটকে দিতে চাই দে বিকাম ভেরি রেবেলিয়াস হ্যাঁ হ্যাঁ ডেফিনেটলি এখানে কিছু জায়গায় হয়তো আমরা ইথিক্স এগুলো শিখাবো বাট আটস ফাইন বাট ওই যে কন্ট্রোল করতে যাওয়া হ্যাঁ আমার মানে নিজের সুখটা তার মাধ্যমে প্রকাশ করতে যাওয়া এই সময়টাতে আসলে আমি বলবো যে বাচ্চাদের অনেক সমস্যা অ্যাবসলিউটলি এবং ভাই এইটারই এক্সটেনশন আমার জিনিসটা মনে হয় আপনি যে রেসপন্সিবিলিটি কথা বললেন প্যারেন্টসদের একটা রেসপন্সিবিলিটি আছে যেটা বাচ্চা আছে তাকে ট্রিপে নিয়ে যাওয়া কিংবা ও যদি ট্রিপে যেতে চায় ফ্রেন্ডদের সাথে ওটা কোনো না কোনো ম্যানেজ করা প্যারেন্টসটা অনেক বেশি ওভার প্রসেসিভ হয়ে ভয় পেয়ে বাচ্চাটাকে জাস্ট বাসার মধ্যে রাখতেছে সো বাচ্চারা অন্য কোথাও যেতে পারতেছে না এখন এতে হইতেছে কি অনেক সময় হয়তো সে কোনো একটা মানুষকে দেখতে পাইল যে তাকে একটু পাশে রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে নিয়ে গেল হয়তো বা ও গাড়িটা নিয়ে আসলো একদিন গাড়ি নিয়ে ঘুরে আসলো সো ওটা পেয়ে বাচ্চাটা জাস্ট ও মাই গড আই হ্যাভ ফাউন দ্য লাভ অফ মাই লাইফ বাট আসলে এটা ও লাইফে যা কিছু ডিপ্রাইভ ছিল ওই জিনিসটা জাস্ট কেউ অফার করছে পেয়ার মিনিমটা করছে এবং ওটাকে সে লাভ হিসেবে ইন্টারপ্রেট করতে লাভ তো আসলে খুব একটা বাইবু ইমোশন একটা মানে ইউনো অ্যাটেনশন পাচ্ছে বা মায়া পাচ্ছে যাই হোক না কেন এবং এখানে জন্য আমার কাছে মনে হয় যে মানে বাবা মাদের চেষ্টা করা উচিত যে অ্যাটলিস্ট টিন এজ ইয়ার্সে সন্তানের আমি বলবো যে আমি বলবো আমি বলবো না যে সব ক্ষেত্রে ঠিক ফ্রেন্ডলি হওয়া বা তাদের বেস্ট ফ্রেন্ড হওয়ার চেষ্টা করা যে আমার মানে ব্যাপারটা কি টিন এজেরা তো তাদের কিছু কোয়েশ্চেনের আনসার খুঁজবে হ্যাঁ এবং সেটা সে তাকে খুঁজবে যে তাকে জাজ করবে না যে তাকে একটা চাইল্ডের মতো ট্রিট করবে না এবং যে তাকে ওনারশিপ দেখাবে না সো সে কী করে সে ফ্রেন্ডকে জিজ্ঞেস করে যে ফ্রেন্ডটা মোস্ট অফ দ্য টাইম মানে ওই টিন এজেটার মধ্যে সেও কিছু জানে না সো এটা যদি সে মাকে জিজ্ঞেস করতো বা বাবাকে জিজ্ঞেস করতো ওই সম্পর্কটা কিন্তু তৈরি করতে হবে আমরা যেটা মনে করি অনেক সময় যে আমি একটা বাচ্চাকে জন্ম দিয়েছি সো লাইক বাচ্চাকে জন্ম দিলে তুমি প্যারেন্টস হতে পারো বাবা মা হতে পারো বাট বাচ্চার ফ্রেন্ড হওয়ার জন্য কিন্তু আমার এভরিডে কাজ করতে হবে এভরিডে রেসপন্সিবিলিটি সেন্স দিতে হবে তাকে স্পেস দিতে হবে তখন বাচ্চা বুঝবে যে না বাবা মা আমার কাছের তারা আমাকে সবভাবেই হেল্প করবে এবং তারা অ্যাটলিস্ট আমাকে ওন করার চেষ্টা করছে না তখন তাদের ডেভেলপমেন্টটা খুব সুন্দর হয় আর বাচ্চা যদি ভুল করে করুক না এখন তো সে বাবা মার ছত্র ছায় ভুল করতেছে দিস ইজ মাচ বেটার দ্যান ইউনো বাসা থেকে বের হয়ে ভুল করা কারণ তার তো একসময় একটা সংসার চালাতে হবে এবং সে সংসার চালাতে ভুল করতে করতে হয়তো শিখবে তো সেই শিক্ষাটা সে বাসা থেকে শিখুক সেটাই তো অনেক আমি বলছি এটা মোস্ট সেফ অপশান এবং আমার মনে হয় এই যে ওভার প্রোটিভ প্যারেন্টস কিংবা বাচ্চারা অনেক সময় কোনো কিছু করার সুযোগ পায় না ওখান থেকে আমি দেখি যে তাদের কনফিডেন্সটা বিল্ড হয় না তো আমি জানতে চাব যে আপনি বাচ্চাদের কিংবা যে কোনো ইন্ডিভিজুয়াল কনফিডেন্স বিল্ডিংয়ের জন্য কি সাজেস্ট করেন
যদি মানি আর্ন করার সুযোগ থাকে ইট ক্যান বি এনিথিং একটু লিখে দেওয়া একটু রাইট আপ একটা কাজ করে দেওয়া ওই একবার যখন কেউ ফার্স্ট আর্নিংটা করে সে বুঝতে পারে যে লাইফে যত যা কিছুই হোক না কেন আই ক্যান ব্রিং দ্য ব্রেড রাইট 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 না ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট সে আমি খুবই অ্যাগ্রি করি তোমার সাথে তোমার সাথে আমি জাস্ট একটা কমপ্লিমেন্ট করবো সেটা হলো যে আই মোরে যে নিজের ওয়ার্ডস রাখাটাকে আমি খুব ইম্পর্টেন্ট মনে করি যে তুমি যদি একটা কথা বলো চেষ্টা করবা যে সে জিনিসটা প্রমিসটা রাখার জন্য সেটা যত মানে ইনসিগনিফিকেন্ট হোক না কেন কারণ এটা কনফিডেন্স বিল্ড আপে খুবই কাজে লাগে যে আমি কাউকে একটা কথা বলেছি যে আমি জিনিসটা করবো অ্যান্ড আমি কথার জন্য জিনিসটা করছি জাস্ট আমি কথা বলে বলেছি দেখে এটা ইট গোজ ইউ নো হ্যা লং ওয়ে ইন বিল্ডিং কনফিডেন্স যে আমি আমার নিজের আমি কথা দিয়ে কথা রাখি এটা আমি জাস্ট তোমাকে কমপ্লিমেন্ট করে বলছি তোমার পয়েন্ট দুটা অবশ্যই ইন্টারেস্টিং দ্যাট মাই ফাদার সাজেস্টেড দিস অ্যাডভাইস এইটা আমার মাথায় আসতো না এই জিনিসটা আমি কখনোই চিন্তাও করতাম না এটা আপনি খুব স্পেসিফিক্যালি মেনশন করলেন এটা কনফিডেন্সের ক্ষেত্রে পার্টিকুলারলি খুব কাজে লাগে যে আমি নিনো কারণ দিন শেষে হয় কি ভ্যাঁ আমাদের আমাদের প্রত্যেকেরই আমাদের কনসিয়াসনেসের সাথে আমাদের একটা ইয়ে আছে কনসিয়াসনেস কনসায়েন্সিয়াসনেস সাথে মানে বিবেকের সাথে আমাদের একটা রিলেশনশিপ আছে আমাদের প্রত্যেকের একটা ইউনো বিবেক আছে যে কারণে ধরো গরিবকে খাবার দিলে আমাদের ভালো লাগে এটা তো লাগার কথা না কারণ তুমি যদি দেখো তোমার পকেট থেকে কেউ দুশো টাকা নিয়ে গেলে তোমার তো ভালো লাগছে না তাই না তোমার কিন্তু লস একই দুই ক্ষেত্রে আবার তুমি দুশো টাকা কেউ গরিবকে দিচ্ছ তোমার ভালো লাগতেছে সো দের সামথিং ইনসাইড যেটা আমাদের আসলে আমি বলবো আমাদের একটা ইনস্টিং যেটা ভালো কাজের দিকে আমাদের ধাবিত করে সো তুমি যদি লাইফ এটা আমি বড়দের বলি যখন আমি স্ট্রেস ম্যানেজমেন্টের ক্লাস নিই স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট সব কিছু বলার পরে আমি একটা সিম্পল স্লাইডে যেটা বলি যে অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু ম্যানেজ ইউর স্ট্রেস কারণ যারা অনেস্ট তারা আমি দেখেছি লাইফে যে অনেক স্ট্রেস নিতে পারে যে জানে যে আমি দিন শেষ হ্যাঁ হান্ড্রেড পার্সেন্ট অনেস্ট আমরা হয়তো নিজে তো কখনো বলবো না বা কেউ বলবে না কারণ যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিজেকে অনেস্ট ক্লেম করে দ্যাটস এ সর্ট অফ অ্যারোগেন্স অলসো তাই না কিন্তু আমি বলবো যে অ্যাটলিস্ট যারা চেষ্টা করে এবং নিজের ভুলের জন্য সরি হয় তারা অনেক কাজ করতে পারে ভাই তারা অনেক স্ট্রেস নিতে পারে বা যাদের মধ্যে একটা মানে আমি বলবো যে ভিতরে একটা ডিসঅনেস্টি থাকে তারা কিন্তু হয়তো তোমার হয়তো দেখে ভাল লাগতেছে বা কিছু তারা চার্মিং এক্সট্রোভার্ট আনি নো অনেক কথা বলে বাট তাদের ভিতরে কিন্তু অনেক ঝড় চলে যদি না তার ইনস্টিং মরে না যায় যদি না যেটা আমি বলবো যে রিলিজ এসে যেটা আমাকে বলে যে আল্লাহ যদি অন্তরে মোহর মেরে না দেয় হ্যাঁ এবং মোহর মারা তো অনেক পরের কথা সাধারণত খুব কম মানুষের অন্তরে মোহর মারা হয় সো সবারই কিন্তু ভিতরে খারাপ লাগে এই এই খারাপ লাগাটা কেন ওই যে আমাদের একটা ভালো সত্তা আছে যে সত্তাটা মানুষকে হেল্প করলে খুশি হয় যে সত্তাটা অনেস থাকলে খুশি হয় যে সত্তাটা মানুষের জন্য করলে খুশি হয় সো তুমি যে দুটা পয়েন্ট বললে এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা হচ্ছে কি বডি ইয়ে করা নিজের জন্য হ্যাঁ এটা কিন্তু ফিল গেটিং ইন এ গুড শেপ এটা খুবই জরুরি তারপর হচ্ছে কি আমি যেটা বললাম যে ওয়ার্ডস রাখা আর হচ্ছে কি জাস্ট নিজে যতটুকু সম্ভব অনেস থাকার চেষ্টা করা আমি মানুষের হেল্প না করি মানুষের ক্ষতি না করি এই জিনিসটা কনফিডেন্সের জন্য খুবই কাজে লাগে তুমি এটা ইনেজি আসে ভাইয়া তো তুমি তো খুব ভালো জেলা তোমার সাথে আমি গত প্রায় দুই তিন মাস খুব কাছ থেকে দিয়েছি আমি এটা প্রশংসা করার জন্য বলছি না এই আনি তুমি আসলেও খুব মাসাল্লাহ ভালো ছেলে সো তুমি তোমার ভাই সবাই খুব ভালো বার আমি সেইং ইস ইউনো লাইক তুমি অনেকটা ফ্ল্যাশি জায়গায় আছো ভাইয়া অ্যান্ড আই নো আ লট অফ পিপল হু আর ইউনো ভেরি পপুলার ইন সোশ্যাল মিডিয়া আমি কারো নাম বলছি না সো দে they get into a lot of and you know troubling things mm-hmm. hey so one kichu er moddhe sobchete common hocche ki ashole ei teenage meder ke manipulate tara kore eta sobchete common bhaya karon you know like even i'm 30 close to 38 still amake random prochur mera knock kore ha eta je kono public figure er jonno shotto eta amra avoid korte parbo na and ami kichu kichu ami bolbo je meder ami bolbo je jeto choto manush tara eta the blame kore na হরমোনাল আর্টস বা যাই বলো না কেন লাইক বাট ইটস ভেরি ইন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অ্যান্ড আমি যেটা বুঝি যে আমি যদি একটা খারাপ মানুষ বা ইমোরাল মানুষ হই আমি তো এদেরকে মানে ইউনো এক টোকাতেই ম্যানিপুলেট করতে পারি কিছুই লাগবে না সো প্লাস আমি আমার বস ম্যারিড এভরি ওয়ান নোজ মাই ওয়াইফ আই হ্যাভ থ্রি কিড স্টিল আমি এগুলো পাচ্ছি সো তোমাদের তো এটা আরও অনেক বেশি আসে আমি শিওর সো পুরোটা সময় তুমি তো প্রায় অনেক দিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়া আছো কাজ করছো ভিডিও করছো তুমি কীভাবে ম্যানেজ করছো নিজেকে ইটস নট ইজি সাদা আমি বলতেছি এটা যতই তুমি বলো আমি তোমাকে এই জন্যই বলতেছি ইটস নট ইজি আমি টেলিং ইউ আমি অনেককে চিনি কীভাবে চিনি এই মেয়েগুলো কিন্তু আমার কাছে অনেকে আসে এবং তারা এসে কিন্তু বলে যে ভাই অমুক এটা করছো অমুক এটা করছো আমি বাংলাদেশে যারা এই ধরনের কাজ করে ভাই বিশ্বাস করে আমি সবাইকে চিনি কে কী করতেছে কারণ আমি মোটামুটি জানি কার চরিত
কারণ এই জিনিসগুলো না আমরা সবাই কিন্তু আইসোলেটেডভাবে ভাবতেছি এটা খালি আমি না আরও যারা সোশ্যাল মিডিয়াতে আসে আমি কিন্তু সবাই আইসোলেটেডভাবে ভাবতেছি বাট উই ক্যান টক অ্যাবাউট ইট লাউডলি বিকজ জিনিসটা যে কোনো দিকে যেতে পারে সো আমি আম ট্রাইন টু আম গান বি অ্যাজ অনেস্ট অ্যাজ পসিবল এই জিনিসটাতে বলার জন্য সো ফর জিনিস আপনি বললেন যে ওয়েন ওয়েমেন অ্যাপ্রোচ সো এটা নিয়ে খুব সুন্দর একটা পোস্ট কিছু আগে একজন দিচ্ছে যে দেখেন আজকে যে সব আন্ডার এইজ ওয়েমেন আপনার জন্য জাস্ট হেরো হিলস এরকম ইনফ্যাচুয়েশন শো করতেছে জাস্ট পাগল পাগলামি করতেছে তাদের যদি আজকে অ্যাডভান্টেজ নেন মনে করি আপনি নিলে নয় অ্যাডভান্টেজ অ্যাট সাম পয়েন্ট দে উইল গ্রো আপ তারা বুঝবে অ্যান্ড দে উইল ইমিডিয়েটলি রিয়েলাইজ দ্যাট ইউ টুক অ্যাডভান্টেজ অফ দ্যাম সো যখন তার ওই বয়সটা হবে তাদের রেসপেক্টটা আপনি আজীবনের জন্য হারাই ফেলবেন সো আজকে আপনি অ্যাডভান্টেজ নিতে পারেন ইউ হ্যাভ এভরি অপরচুনিটি টু টেক দ্যাট বাট পাঁচ বছর পর ওখানে কিন্তু ওরা বুঝবে জিনিসটা সো দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং সেকেন্ড জিনিস হচ্ছে আমি ওরা বুঝি মানে এই বয়সে কোনো বাধা নেই কোনো শ্যাকেলস নেই মানে মানুষ না একদম ভিতর থেকে সব ঝাড়ে দিয়ে ভালোবাসতে পারে এই জিনিসটা আমি বুঝতে পারছি সো দে আর রাইটিং পুরো বইটি বই লিখে দিচ্ছে সুন্দর মতো লেটার মনে করেন গিফট প্যাকেজ করে দিচ্ছে ওটার মধ্যে চিঠি আসে চিঠির মধ্যে তার কোনো সেন্ট দিছে অ্যান্ড ভাই আরও কিছু জিনিস ওটা মনে আমাদের পরের এপিসোড আমরা বলতে পারবো যে জাদু টোনার জিনিসপত্র যে থাকে এই জিনিসটাতে আমি প্রচণ্ড পরিমাণে আমি জানি ভাই আমি এগুলো জিনিস কিভাবে এক্সপ্লেন করতে হবে আমি জানি না এটা কিন্তু খুবই কমন ভাই মানে তোমার তোমাকে হ্যাঁ তোমাকে পাওয়ার জন্য কিন্তু যে কোনো মেয়ে ব্ল্যাক ম্যাজিক করতে পারে এখন কিছু মানুষ এই জিনিসগুলো প্র্যাকটিস করে এখন আমি বিলিভ করি আর না করি ওইটা পরে আসলাম ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সি যে ওরা কি কি করছে পরে আমার পুরো ফ্যামিলি জিনিসটা খেয়াল করছে তুমি রিলিজিয়ান বাদ দাও ব্ল্যাক ম্যাজিকের এই জিনিস তো আসলে পুরো পৃথিবী জুড়ে আছে তোমার অনেক ফেমাস মিউজিশিয়ানরা এগুলো মানে এ করতো ইন্ডিয়াতে একটা খুবই মানে তান্ত্রিকদের একটা ইয়ে বাংলাদেশে দেখবা যে যারা ওই যে তোমার ওই যে ওই কী বলবো আংটি দেয় ইয়ে করে বা বিভিন্ন পিরিয়ড ওখানে কিন্তু এগুলো খুবই কমন সো আমরা বিশ্বাস করি বা না করি এই জিনিসগুলো এফেক্ট কিন্তু আমরা দেখি হ্যাঁ সো আমরা মানে সো এগুলো কিন্তু খুবই সত্য সো যাই হোক তুমি যেটা বলছিলে বলো ওটাই যখন আপ যখন ওটা দেখি এবং আমি দেখছি এরকম কিছু জিনিস অ্যাকচুয়ালি আমি এটা লজিক্যাল এক্সপ্লেন করতে পারবো না এটা আমার যুক্তির মধ্যে পড়ে না এটা বাট তখন আসলে একটা ভয়ও চলে আসে আর আমার আরেকটা জিনিস যেটা প্রচুর ভয় লাগে সেটা হচ্ছে যে মনে করেন এই ধরনের ইনফ্যাচুয়েশন হইল আমি যে জিনিসটা ভয় পাই সেটা হচ্ছে মনে করেন দে আর অ্যাপ্রোচিং মি বাই মেনি ফোলস মনে করেন অ্যান্ড যখন আসলে আমি কারোর প্রতি কমিট করব আমি তো এত সব পায়ে আসছি এত ফেভার্স পায়ে আসছি তো যখন একটা মানুষ আমার লাইফে নর্মাল হিসেবে আমার লাইফে আসবে তখন ওর এফোর্টগুলোকে আমি ছোটো করে দেখব অন্য মানুষ তো অনেক বেশি এফোর্ট দিছে আমার জন্য সো যখন আইটার মানুষ আমার লেভেলে আসবে আমি কি ওকে অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হবো সো দ্যাট ইজ অ্যানাদার থিং দ্যাট আই থিঙ্ক অ্যাবাউট আর আমার মনে হয় যে এটা আরেকটা জিনিস আমি ভুলভাবে ফেস করতে পারি আপনি আমাকে ঠিক করে দিন সেটা হচ্ছে একটা মানুষের প্রতি যত ইনফ্যাচুয়েশনের কাজই হোক না কেন একটা মানুষ আপনাকে কতটুকুই বা দিতে পারে বি ইট এ ম্যান আর ওম্যান আমাকে তো যদি ইফ আই অ্যাম অ্যাট্রাক্ট ফিমেলস সো একটা ফিমেল কতটুকুই বা দিতে পারে এবং আমি চিন্তা করি আচ্ছা ঠিক আছে ফর দ্য ফার্স্ট টাইম মনে করেন আমার লাস্ট পে বসলো আমাকে আই এম অল জাস্ট থিঙ্কিং অ্যাবাউট সেক্স যদি আমি সেক্সও করি টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আমি কয়েক ঘন্টায় আমি সেক্স করবো মনে করেন একদম ফারে দুই ঘন্টায় আমি করলাম তারপর বাকি বাইশ ঘন্টা তো ওই মানুষের সাথে স্পেন্ড করতে হবে আরও বাইশটা বছর তিরিশটা বছর যদিন বেঁচে থাকবো স্পেন্ড করতে হবে তখন আমি কি করব সো দ্যাট ইজ হাও আই ওই লাস্টের জায়গা থেকে আমি সরে যেতে পারি এবং এটা নিয়ে আমি একটা প্রশ্ন করতে চাইছিলাম আপনাকে এই দিস ইজ এ ভেরি এই জায়গাটা আমি কোয়েশ্চেন করবো আমি যেটা বলবো ভাই তুমি যত যদি জিনিস ডাই বলো না করো বাট তুমি দিন শেষে ভাই জানো তুমি জিনিসটা পাচ্ছ কারণ তোমার একটা স্ট্রং আমি বলবো যে মোরাল অ্যান্ড ইথিক্যাল কোড আছে হয়তো তুমি সেটা ফ্যামিলি থেকে শিখছো আমি তুমি ধরে রাখতে পারো তোমার মধ্যে ওভারঅল আমি বলবো যে গ্রেটফুলনেস আছে হ্যাঁ তুমি মানুষকে মানে ঠকাতে জন্য আমি জিনিসটা কীভাবে ডিল করি এটা তো এখন থেকে না আমার আমার তো তোমাদের মতো এত হয় না আমার ভয়স হয়ে গেছে বাট বাট আম সেইং ইজ এটা তো ছয় সাত আট বছর ধরে হচ্ছে আমি অলওয়েজ আমি যেটা ভিজুয়ালাইজ করার চেষ্টা করি যে একটা আঠারো উনিশ বিশ বা একুশ বছরের মেয়ে বা যাই হোক টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর টোয়েন্টি ফাইভ মানে যে কোনো মেয়ে আমি অলওয়েজ চিন্তা করি যে এটা আমার একটা মেয়ে হতে আমার নিজের মেয়ে হতে পারতো কারণ আমার মেয়ের বয়স থার্টিন অ্যান্ড আমি পৃথিবী থেকে আমি চলে যেতে পারি আই ক্যান ডাই এনি ডে সো আমার আমি মারা গেলে কী হবে আমার মেয়েটা একসময় বিশ একুশ করবে এবং আমি ও একটা ভুল করতে পারে ও কোনো মানে ম্যান
যেখানে যেটা মানে রসুল সাল্লাম বলছে যে ইনো বা আল্লাহ বলছে বেসিক্যালি যে তুমি নিজে নিজেকে ট্রাস্ট করো না হ্যাঁ তুমি নিজে নিজেকে ট্রাস্ট করো না সো ইটস ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রিন্সিপাল যে নিজেকে এত ভালো ভাইব না কারণ আমরা কেউই আসলে ভালো মানে কি আমরা ভালো হয়তো বাট আমরা নিজেরা কেউই আমরা কেউ মনে করো সুপার কন্ট্রোলযুক্ত মানুষ না এটা সত্যি না যে তুমি একজনকে ভালোবাসছো মানে আর কারোর প্রতি তোমার কখনো কোনো ভালোবাসা বা হরমোনাল রাজা আসবে এটা আসতেই পারে বাট বাট আমি সেইং ইজ যে কেয়ারফুল থাকা সো এই জিনিসটা আমাকে লাইফে খুব হেল্প করে সব সময় করে যে আমি যখনই মনে করি যে কেউ এসেছে আমি মানে আমি চিন্তা করি সেটা একটা মেয়ে বা কিছু সো আমার মেয়ে আমার নিজের মেয়েকে তো আমি ম্যানুপুলেট করবো না সে তো কারো মেয়ে সে তো কারো বোন রাইট সো এভাবে জিনিসটা ভাবলে আমার কাছে মনে হয় যে যারা পর্ণ দেখে বা যে মেয়ে রিলেটেড খারাপ কাজ করে তারাও এভাবে চিন্তা করতে পারে যে আমি তো কারো না সে হ্যাঁ সেটা পর্ণ স্টার ফাইন বা সে তো কারো না কারো মেয়ে সে তো কারো না কারো বোন অ্যান্ড সব পর্ণ স্টার সবসময় পর্ণ স্টার থাকে না অনেকে পর্ণ ছেড়ে দেয় বা আমি কেন আমার নিজের মার শরীর আরেকজন দেখলে আমার ভালো লাগতো আমার নিজের মেয়ের শরীর আরেকজন দেখলে ভালো লাগতো আমার তো ভালো লাগতো না সো আমি কেন এই জিনিসটা করতেছি ওই ডিপার ভিজুয়ালাইজেশন জিনিসটা কিন্তু ভালো লাগবে কারণ লার্নিং ইজ অল অ্যাবাউট ভিজুয়ালাইজেশন যেটা আমি খুব বিশ্বাস করি তুমি একটা জিনিস শিখলে এবং সেটা তুমি যদি ভিজুয়ালাইজ করতে না পড়ো তুমি আসলে জিনিসটা শিখো নি কিছু সো এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে আমরা মানে এই জিনিসটা এভাবে দেখি তুমি কি জানি জিজ্ঞেস করবো আচ্ছা আরেকটা জিনিস তুমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে গিয়ে সেক্স নিয়ে জিনিস নিয়ে বলতেছিলাম ভাই যে সেক্স জিনিসটাকে না এই যে পর্নোগ্রাফি এসে এটাকে তিনি যেতে কাছে পার্টিকুলার ইনফ্যাক্ট সবার কাছে যাদের বিয়ে হয়নি আর কি হ্যাঁ বা যারা কোনো অ্যাক্টিভ সেক্স ওয়ালিয়েতে নেই সো তাদের কাছে এটা না অস্বাভাবিক একটা ফ্যান্টাসাইজিং জিনিস করে দেখানো হয় বাট এটা কিন্তু আসলে কোনো অস্বাভাবিক ফ্যান্টাসাইজিং কোনো জিনিস না ইটস জাস্ট ইউনো লাইক একটা পার্ট অফ মানে ইয়োর লাইফ যেটা কাইন্ড অফ এক্সাইট এক্সাইটিং বাট it's not very exciting sex yeah. is overrated very overrated it's very 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 overrated aap ke camera dikhe takaye bola sex is overrated <laughs> no no definitely any adult will uh, will agree. Uh, uh, agree with me because yeah it it might be very exciting you know for the first year for mm-hmm. the first six months okay or with a new partner for the first six months but what i'm saying is it's always overrated and it up on জিনিসটাকে মানে ইউনো মানুষের ওই যে হরমোনাল আর্টসটাকে বা মানুষের বিক্রি থেকে কাজে লাগে জাস্ট আনিথিক্যাল বিজনেস করতেছে রাইট সো বিভিন্ন রকম যেন পরনে কী হয় কাট 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 করে তোমার একটা চল্লিশ মিনিট ভিডিও করা হয় বাট দেখে তো মনে হয় যে পুরো ফর্টি মিনিটস একসাথে হইতেছে এবং এখানে আর্টিফিশিয়াল সাউন্ড আর্টিফিশিয়াল প্লেজার করতেছে এগুলো দেখে তো একটা বারো তেরো চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে মেয়েরা বুঝে না তারা মনে করে বাবা একটা বোধ হয় কী মনে হয় একটা মজার বাট বাট দ্য থিং ইজ ইউনো বেডরুম তো এরকম না হ্যাঁ এবং তোমার ওয়াইফ তো একটা পর্ন স্টার না সো এটা একটা পুরোপুরি একটা মানুষকে একটা বাজে ভিজুয়ালাইজেশন থেকে নিয়ে যাচ্ছে কখন যখন তার টেস্টোস্টোন টোয়েন্টি টাইমস বেশি যখন তার প্রি ফ্রন্টাল কর্টেক্স ডেভেলপ হয় নাই যখন সে নিজের মার দিকে তাকাতেই তার লজ্জা লাগে তখন তোমাকে এই জিনিসগুলো মানে তোমাকে তোমার ব্রেনের মধ্যে দিচ্ছে এবং যারা অনেক সামাজিক আমি বলতে ইন্টেলেকচুয়াল এডুকেটেড তারা আবার তো অনেকে বলবে যে না পর্ন আসলে অত খারাপ না পর্ন কন্ট্রোল করে দেখলে খারাপ না পর্ন আমাদের কিছুটা সেক্সুয়াল এডুকেশন দেয় এটা কি ভাবে সবার ক্ষেত্রে সম্ভব ধরো যে সিগারেট খাওয়া শুরু করে সেই কি শুধু মানে সপ্তাহে একটা সিগারেট খায় এবং পর্ন ইজ অলওয়েজ এ কোয়ালিটিভ অ্যাডিকশন ইটস নট এ কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাডিকশন কোয়ান্টিটিভ মানে হচ্ছে কি সিগারেট একটা খেলে দুইটা দুইটা থেকে চারটা এভাবে কোয়ান্টিটি বাড়াতে হয় বাট পর্নের জিনিসটা হচ্ছে কি এটা কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করতে হয় আজকে তুমি একটা বই পড়তেছো কালকে ইচ্ছা করবে ছবি দেখতে ছবি ছবির পর ভিডিও দেখতে ভিডিও থেকে ভিডিওর মানে ভালগারিটি আস্তে আস্তে বাড়াতে হবে এই জন্য দেখবে যে আমার কাছে কিন্তু হঠাৎ হঠাৎ অনেকে চলে আসে যে সে গরুর সাথে সেক্স করতেছে কুকুরের সাথে সেক্স করতেছে বাসার বিড়ালের সাথে সেক্স করছে আমি দুইটা কেস দেখছি অ্যান্ড ইউ মাইট থিঙ্ক তারা কি মানে তারা কি মানে তারা সাধারণ মানে তুমি ভদ্র মানে মানুষ তুমি দেখলে বুঝবো না যে ভাই কেমনে করছে অ্যান্ড তারা অনেকে রিলিজিয়াস মানুষও মানে অ্যাটলিস্ট মানে মানে ভিজুয়ালি তারা রিলিজিয়াস সো এটা কখন হয় ওই যে মানে কোয়ালিটির অ্যাডিকশন তো এটা যে কোথায় শেষ হবে ভাই ইউ ডোন্ট নো সো ওই জায়গাটাতে আমি বলবো যে টিনে যেদের বলছি সবাই কি বলছে যে সেক্স ইজ অলওয়েজ ওভার রেটেড এর জন্য আমি সবসময় বলি আমি একটা ভিডিও করেছিলাম এক বছর আগে যে সেক্স ইজ প্রাইমারিলি আর রেসপন্সিবিলিটি দেন অ্যান্ড এক্সাইটমেন্ট এটা নিয়ে আমি যে কী গালি খাইছি আমি দেখছি যে এত এজুকেটেড মানুষ গালি দিচ্ছে টিনে যার গালি দিলে আমি কিছু মনে করতাম না ওরা 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 দিবে কিন্তু হাই মানে দেখা গেছে যে মানে খুব হাই হাই প্রফেশনাল মানুষ মানে গালি দিছে মানে সবাই না অনেকেই দিচ্ছে কারণ মানে তারাও হয়তো মানে বুঝুন বুঝুন না মানে পর্ন দেখে দেখে জিনিসটা ওই পর্যায়ে মান
রোজ রোজ খেলনা চেঞ্জ করতে পারবো না তোমার ওয়াইফ তো তোমার খেলনা না তোমার হাফ তো তোমার খেলনা না সো এটা তো একটা মানে সেক্সও এক ধরনের আমি বলবো যে স্পোর্ট বা এক্সাইটিং একটা জিনিস যেটা একটা সময় পুরোনো হয়ে যায় তোমার ওয়াইফ তোমার কাছে পুরোনো হয়ে যাবে বাট আমি যদি এভাবে জিনিসটাকে দেখি যে ইট ইটস অলওয়েজ অ্যাবাউট এক্সাইটমেন্ট তাহলে তো আমার ওয়াইফ দুই বছর পর ভালো লাগবে না আমার কাছে এবং আমার ওয়াইফের যখন প্রেগনেন্সি হবে তখন তার পেটে চর্বি হবে সে ওয়েট গেন করবে দশ পনেরো তখন তাকে আমার ভালো লাগবে না তখন তো আমার অবশ্যই পর্নস্টারটাকে ভালো লাগবে যার পেটে চর্বি নাই অ্যান্ড যে হয়তো ওই যে মানে আপনি কি বলবো আপত্ত পক্ষে দেখতে সুন্দর বা আমার পাশের পাশের মেয়েটাকে ভালো লাগবে যে হয়তো খুব ইনো অ্যাট্রাকটিভ হয়ে চলাফেরা করতেছে জাস্ট বিকজ হি ইজ সেভেন্টিন অ্যান্ড আমার ওয়াইফ হয়তো টোয়েন্টি এইট রাইট সো এই পুরো জিনিসটা কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর যদি আমরা জিনিসটাকে এভাবে পোর্ট্রে করি যে সেক্স খুব এক্সাইটিং অ্যান্ড ইউনো একটা সুন্দর মেয়েকে বিয়ে করলে বোধ হয় মানে আমার জীবন বোধ হয় মানে সত্তর বছর বয়স একইরকম যাবে দ্যাটস নট রাইট ইটস 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 এ রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড ইটস সামটাইম স্ট্রেসফুল কারণ সবসময় অনেক কাপলদের সেক্স করতে ইচ্ছা করে না বাট দ্য থিং ইজ পার্টনারকে খুশি করারও ব্যাপারটা থাকতে হয় অনেক সময় এরকম হয় যে তুমি অ্যারাউজ না তোমার পার্টনার অ্যারাউজ রাইট সো তখন তাকে এন্টারটেইন করতে হয় অ্যান্ড ইটস ইটস ডেফিনেটলি রেসপন্সিবিলিটি অ্যান্ড উইথ রেসপন্সিবিলিটি ইউনো কামস এনজয়মেন্ট কামস এক্সাইটমেন্ট অ্যান্ড কামস অ্যান্ড কামস এভরিথিং বাট জিনিসটাকে এত ওভার রেড করা হয়ে গেছে এবং এটার জন্য অনেক অনেক অন্যায় হয় একে তো টিনে যারা সাফার করতেছে পরকীয় জন্য বাড়তেছে ওয়ান নাইট স্ট্যান্ডের জন্য বাড়তেছে অ্যান্ড ইউনো এই প্রতিটা জিনিস আমাদের সোশ্যাল আর্কিটেকচারটাকে ভেঙে ফেলতেছে অ্যাবসলুটলি ভেঙে ফেলতেছে কিছু কিছু মানুষ তো আসলে এটা বাঙালিদের অনেক বড় সমস্যা ছেলে মেয়ে উভয় যে কিছু মানুষ মেয়েরা কিসে ইউ নো অ্যারাউজ ফিল করে মেয়েরা কিছু খুশি হয় এটা যদি আমি কিছুই না যে যেহেতু আব্বা আমি এগুলো শিখাই নাই আর আমি তো এখন সবাই তো আর মনে করো যে কিছু পরে খারাপ বই পড়ে না আমার যেটাকে চটি বই বলি আর কি এগুলো এগুলো পড়ে তার বড় হয় নাই মানুষ আর এগুলো খুব ভালো জিনিস লেখে না বাট দ্য সায়েন্স অফ ইরোটিসিজম ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং সিম্পলি ধরো একটা ছেলে কিন্তু অনেক সময় বুঝে না যে মেয়েরা সরাসরি সেক্স পছন্দ করে না একটা মেয়ে কিন্তু তাকে ইমোশনালি কানেক্ট করতে চায় একটা ছেলের সাথে এখন আমাদের দেশে কী হয় লাইক বিয়ের প্রথম রাতেই ছেলেরা ঝাঁপাই পড়ে হ্যাঁ মেয়েটা যদি অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ হয় হ্যাঁ মানে কিন্তু এখন অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ করছে সো লাইক মেয়েটা তো প্রস্তুত না ভিন্ন ঘর থেকে একটা একটা মেয়ে আসতেছে কত অ্যাংজাইটি ওর নতুন পরিবেশ নতুন ইয়ে সেখানে যদি এরকম ইউনো মানে ওরা কিন্তু সেক্সটাকে এভাবে নেয় না তারা অনেক আগে ইমোশনালি কানেক্ট করতে চায় তারা ছেলেটাকে বুঝতে চায় শিখতে চায় জানতে চায় মোস্ট অফ দ্য গার্লস আর কি হ্যাঁ অনেক মেয়েদেরও হাইপার সেক্সুয়ালিটি থাকে যেটা আমি বলবো যে আনকমন না বাট একটা আমি স্বাভাবিক মেয়ের কথা বলতেছি সো তারা কিন্তু চায় যে ছেলেটা তাকে দুই দিন সময় দেখ তার একটা হাত ধরে বসে চা খাক ঘুরতে যাক কানেক্ট করতে যাক কানেকশনটা হলে কিন্তু মেয়েরা খুব অ্যারাউজ ফিল করে ওই জিনিসটা কিন্তু অনেক ছেলে এই সিম্পল ইরোটিজমটাই তো অনেক ছেলে জানে না আই হ্যাভ এ কোয়েশ্চেন এই এই জিনিসটাতেই যে আপনি বললেন যে মেয়েরা ইমোশনালি কানেক্ট করতে চায় মোর লাইক সো আমি এখানে একটা সেন্টেন্স শুনছি আমি জানি জিনিসটা কতটা সুত্ত সিন্স ইউর ডক্টর মেন লাইক দ্য like to watch their porn and women like to read their porn is that correct abar ektu ami just shuni amake arektu bujhai bolo bhaiya men like to watch porn women like to read porn ortho tara boer moddhe eroticism khuje pawar chesta kore sob khetre shotto na right it's a myth it's a myth it's definitely myth sex ni aro onek myth ache bhaiya ha ekhon e gulo to aro onek ashteche you know like sapiosexual asexuality onek kichu ami e gulo ni obosho onek boro alochona but ekhane অনেক ইন্টেলেকচুয়াল ক্রাইম আছে হ্যাঁ এখানে অনেক ইন্টেলেকচুয়াল ক্রাইম আছে স্পেশালি এ সেক্সুয়াল আমি অনেক কিছুই বলতে পারি বাট এটা হয়তো আজকে বলাটা শোভনীয় না আমরা হয়তো পরে আরও আলোচনা করতে পারি বাট এই কনসেপ্টগুলো আমাদের বুঝতে হবে যে আসলে কতটুকু হেল্প করতেছে কারণ ইউনো ইফ সামন সাইজ যে আম এ সেক্সুয়াল ওকে ফাইন তার মানে কি যে আমি হাগিং কিসিং আমি ফোর প্লে করবো বাট আমার আসলে ইউনো সেক্সুয়াল পেনেটেটিভ সেক্স ভাল লাগে না বা আমি করবো না অ্যান্ড ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট অ্যাজ আ পার্টনার অ্যান্ড ইটস ডিফিকাল্ট ফর দ্যাট পার্টনার আমার কাছে তুমি এ সেক্সুয়াল হলে তুমি তাহলে বিয়ে করছো কেন তুমি তো এটা বলে নিতে পারতো ধরে না আমি এ সেক্সুয়াল যদি থেকেও থাকে ইউজুয়ালি যেটা হয় অনেকের যাদের ছোটোবেলায় চাইল্ডহুড ড্রামা থাকে অ্যাবিউজ থাকে বা সেক্সুয়াল অ্যাবিউজ থাকে তাদের মধ্যে অনেক সময় একটা রিজিডিটি কাজ করে ভয় কাজ করে ছেলেদের প্রতি বা মেয়েদের প্রতি যাই দেখ তখন তারা সেক্স জিনিসটাকে ভয় পায় বুঝছো সো ওই জিনিসটা যেহেতু এখন এই সেক্সুয়াল একটা টার্ম আসছে বড় করে ইয়ে আসতেছে এখন তারা মনে করো আছে আমি তাহলে এ সেক্সুয়াল হয়ে গেছি হ্যাঁ সো জিন
কারণ আই ফিল গুড অ্যাবাউট মাই সেলফ হ্যাঁ আই ডোন্ট নিড টু ফুলফিল দ্য রেসপন্সিবিলিটি যেটা মানে করো স্বামীর স্ত্রীর প্রতি হোক এবং স্ত্রীর স্বামীর প্রতি হোক রাইট সো এটা যদি এই সেক্সও যদি এক্সিস্ট করতো আল্লাহ তো এই কথা বলতো না তাই না সবার ক্ষেত্রে এটা কমন একটা নশন দিত না আল্লাহ কারণ সেক্স নিয়ে এক্সটেন্সিভলি আমাদের ধর্ম বলছে অ্যান্ড আমাদেরকে অ্যাটলিস্ট আমি যদি রিলিজিয়াস পার্সপেকটিভতে বলি আমাদেরকে আল্লাহ আমি আল্লাহই সবচেয়ে ভালো চিনে এবং বুঝে সো ওই জায়গাটা থেকে আমার কথা হচ্ছে কি কারো যদি ডিক্রিজ সেক্সুয়াল আর্টস থাকে দের ক্যান বি মানে হান্ড্রেডস অফ রিজন ফর দ্যাট গেট ট্রিডেড টক টু আ ডক্টর অর সেক্সোলজিস্ট অ্যান্ড এটিকে সারাও অথবা তোমার যদি মনে করো তুমি এ সেক্সুয়াল আছে ওকে ফাইন আই ওয়ান্ট ডিবেট উইথ দ্যাট তাহলে তুমি আরেকটা মানুষকে ঠকিও না তাই না কারণ তার তো সেক্সুয়াল নিড আছে ভাই আই ওয়ান্ট টু এক্সটেন্ড দিস ডিসকাশন আর একটা জিনিসে রিসেন্টলি আরও অনেক জিনিস দেখতেছি যেখানে পিপল ডু নট ওয়ান্ট টু টেক চিলড্রেন ঠিক আছে সো আপনি যেভাবে বলেন যে এ সেক্সুয়ালিটি থাকলে কিংবা ইফ দে হ্যাভ এ মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং আবার ওয়ার এ সেক্সুয়ালিটি ইজ ইউ ট্রিট দেম সো মনে করেন একটা কাপল আসলো অ্যান্ড বোথ অফ দেম ডু নট ওয়ান্ট হ্যাভ কিনস তারা কেউই তারা বাচ্চা নিতে চায় না আপনি কি এটা প্রবলেম হিসেবে দেখেন না এটা যদি কেউ একজন একটা কাপল নিতে না চায় ভাই এনি মেডিকেল কন্ডিশন তারা নিতে পারে সম্পূর্ণ কোনো সমস্যা নেই আমি এটাকে অ্যাবসলুটলি তাদের পার্সোনাল চয়েস হিসেবে দেখি কিন্তু ভাইয়া এটাকে আমি সোশ্যালি খুব প্রবলেম হিসেবে দেখি যদি দুইটা কাপল বলে যে আমরা বাচ্চা নেই নাই অ্যান্ড ইটস দ্য রাইট ডিসিশান দেন আই উইল পোলাইটলি সে যে না ভাইয়া এটা তোমাদের পার্সোনাল ডিসিশান বাট তোমরা এটাকে ওভার জেন তুমি করতে পারো তোমার প্রত্যেকে প্রত্যেকের মতবাদ প্রচার করার স্বাধীনতা আছে বাট আমিও এটা তোমাদের আমিও বলবো যে তুমি এই জিনিসটা বলো না কারণ আমি এটার সাথে অ্যাগ্রি করি না বাট কেউ যদি বলে যে বাচ্চা নেওয়াটা ভালো ডিসিশান তাহলে এটা ইউড অ্যাগ্রি উইথ দ্যাম আই উইল অ্যাগ্রি উইথ দ্যাম ডেফিনেটলি বাট আমি তাকে ডেফিনেটলি বলবো যে বাচ্চা নেওয়াটাই জরুরি মানে ইটস নট দ্য এন্ড অফ দ্য ইয়ে না হ্যাঁ না বাচ্চা নিবে বাট বাচ্চাটাকে তো এভাবে নার্চার করতে হবে বাচ্চাটাকে ফেলে দেওয়া যাবে না ওই যে রেস্ট্রেইন করা যাবে না কন্ট্রোল করা যাবে না মানে প্যারেন্টিংটা শিখতে হবে তুমি বাচ্চা নিয়ে বাচ্চা ফেলে রাখলা বাচ্চাকে তুমি যেটা বলছিলে অ্যাবিউজ করলা নিজের সুখ শান্তি বাচ্চার উপর এদের বাচ্চা নেওয়া উচিত না কখনোই সো বাচ্চার নেওয়াটাই সমাধান না হ্যাঁ বাচ্চা নিলে আমি যদি আমি যদি মনে করি যে আমি প্যারেন্টিং জিনিসটা পারবো তুই পারফেক্ট প্যারেন্টস না আমাদের প্যারেন্টসরা পারফেক্ট না আমরাও প্যারেন্টস না আমিও প্যারেন্টস হিসেবে পারফেক্ট না বাট অ্যাটলিস্ট আমাদের যদি হিউমিলিটি থাকে যে আমার সন্তান আমার সন্তানকে আমি অ্যাটলিস্ট একটা কাজ খুব রেগুলার করি যে আমি ওদেরকে অনেক সরি বলি আমি ভেরি বিজি আমি ওদেরকে অনেক সময় দিতে আসলে পারি না বাট আমার কোনো ভুল হলে আমি আমি খুবই সরি বলি অ্যান্ড আমার মনে হয় যে এটা ওদেরকে অ্যাটলিস্ট মানে ইনসিক মানে ওদের ওদের সিকিউরিটি দেয় যে একটা বড় মানুষ বাবা যদি সরি বলতে পারে আমি আমি সরি বলতে পারবো না কেন সো ওই জিনিসটা যে বাচ্চা নেওয়াটাকে আমি অবশ্যই ভালো চোখে দেখি কেন এটা আমার পার্সপেক্টিভ ভাইয়া যে এটা নিয়ে আমাকে অনেক ট্রলও করে সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এবং খুবই খুবই ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট কারণ তারা ট্রলটা এরকম করেছে যে আমি একটা স্ট্যাটাস দিয়েছিলাম যে যে লাইফ ইজ অলরেডি ভেরি ডিফিকাল্ট সো এটাকে আরও ডিফিকাল্ট করো না এখানে আমি তিন চারটা পয়েন্ট বলছি হ্যাঁ ছয়টা পয়েন্ট বলছি ভাই প্রথম চারটা পয়েন্ট সবাই খুব পছন্দ করছে যেখানে ওই ওই ভ্যালুজ মিলছে কি যেখানে আমি বলছি টক্সিক ফ্রেন্ড দূর করো টক্সিক প্যারেন্টসের সাথে একটু গ্যাপ আর আর কি আমি ভুলে গেছি কি বলছিলাম লাস্টে যখন বলছি যে ইটস ডোন্ট মেক ইউর লাইফ ডিফিকাল্ট বাই নট টেকিং কেজ হ্যাঁ পাঁচ নাম বলছিলাম যে মানে ট্রাই টু গেট ম্যারিড ওর ইনভলভ উইথ সাম ওয়ান অ্যান্ড হ্যাভ কিডস It's just a suggestion, Sadman. It's not Quran, Hadith, and I- I'm open for debate if you don't, if you don't want to have, if you don't want kids, if you don't want to get married, I'm going to kill you. So it's just a suggestion. But look, man, it's just a suggestion. It's just a suggestion. It's just a suggestion. It's just a সেন্সিটিভ হয়ে গেছে হ্যাঁ আমি কতটা ভিনডিকটিভ হয়ে গেছে তারা এটাকে চিন্তা করছে এইভাবে কত এজুকেটেড মানুষ লিখছে যে আমি নিশ্চয়ই আমার চেম্বারে প্রত্যেককে বিয়ে করতে বাচ্চা নিতে বলি দেখো মানে তাদের ইন্টেলিজেন্ট করাপশানটা কত নোংরা যে আমি আমার চেম্বারে তো এই ধরনের জিনিস করবো না কখনোই না বাট আমি আমার চেম্বারে অনেক মানুষকে দেখে আমার কাছে মনে হয় আর আমি পৃথিবীর একমাত্র মানুষ না যার এটা মনে হয় যে কোনো অনেক অনেক রিসার্চ এটা আছে যে ফ্যামিলি লাইফ তোমাকে ভালো রাখে জীবন শেষে বাচ্চারা কেন আসলে না ওটা মানুষের মেন্টেল জন্য ভালো হ্যাঁ এগুলোর এগেনস্টে কিছু রিসার্চ আছে যেগুলো আমার কাছে খুব অথেন্টিক রিসার্চ মনে হয় না পূর্ণ বিশ জনের উপর করে ফালতু কিছু রিসার্চ করে রাখছে কারণ এটা একটা বড় ক্রাইমের অংশ সো আমি যেটা মনে করি কেন বাচ্চা নেওয়া উচিত বিয়ে করা বিয়ের প্রথমটা বলি বিয়ে নেওয়া উচিত করা উচিত কারণ একটা স্টেবিলিটি আনে লাইফে তুমি যেটা বলছিলে তুমি এখন বিয়ে যদি না করো তুমি তো সবসময় সব র্যান্ডম ফিলিংয়ে থাকব
তারা মায়ের জাত সহজ কথা আল্লাহ তাদেরকে অনেক ডিফারেন্ট করে তৈরি করছে তুমি দেখো একটা মেয়ে বিড়াল মা বিড়াল একটা একটা বাবা বিড়াল পার্থক্য আছে বাবা বিড়াল খোঁজও রাখে না বাচ্চা তারপর মা বিড়াল তুমি কিছু করতে যাও তুমি মেরে ফেলবে তোমাকে একটা মা মুরগি দেখো মেরে ফেলবে তোমাকে আমাদের মারা কেমন খুবই প্রোটেক্টিভ আমাদের ব্যাপারে সো মেয়েদের মধ্যে ওই জিনিসটা তো কিন্তু মানে ইনস্টলড তারা মা হওয়ার পর কিন্তু আরও এটা অনেক চেঞ্জ হয়ে যায় মারা যেভাবে প্রোটেক্ট এটা কিন্তু নর্মাল জিনিস না এটার মধ্যে একটা ইউনো ডিভাইন ব্যাপার আছে সো এই জন্য আমি সবসময় মনে করি যে মেয়ে কখনোই ছেলেদের মানে হয় না অনেক মেয়ে ছেলের মতো হইতে চায় এই যে মেইল হইতে চায় ইউনো জিম করে মাসেল বানাতে উইচ ইজ ফাইন জিম করো বডি ভালো করো বাট আমার কথা হচ্ছে ছেলে হইতে যেও না কারণ ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক লাইক তোমাদের অন্য অন্য পাওয়ার আছে তোমাদের তোমরা মেয়ে হয়ে অনেক সুন্দর এবং অনেক ইউনো অ্যাট্রাকটিভ অ্যান্ড ইউনো অ্যাকসেপ্টিং বাট আরেকটা মানুষ হতে যেও না যেটা আসলে তুমি কখনো হইতে পারবো না তুমি যতই ছেলে হও তুমি তো একশো মিটার দশ সেকেন্ডের কমে দৌড়াতে পারবো না কারণ তুমি একটা মেয়ে তুমি যতই মানে মেয়ে হও তুমি তো এখন শহীদ আফ্রিদের মতো ছয় মারতে পারবো না তোমার তো দরকার নাই হ্যাঁ সো ওই জায়গাটাতে আমি বলি যে যেটা আমি বলছিলাম আমার হয়তো আলোচনাটা ঘুরে গেছে যে বিয়ে করাটা জরুরি মনে করি আমি স্টেবিলিটির জন্য কারণ বিয়ে একটা কন্ট্রাক্ট একটা বিয়ে করলে চট করে একটা ছেলে বা মেয়েকে বলা যায় না যে আমি ডিভোর্স দেবো এখানে অনেকগুলো জিনিস কাজ করে সো এটার জন্য আমি বিয়ে মনে করি জরুরি বাট কেউ না করলে কোনো সমস্যা নাই আর সেকেন্ড বাচ্চা না মনে করি আমি এই জন্য জরুরি যে আমি বাচ্চা না নিয়ে আমাদের সোসাইটি তো কোলাপস করবে যেটা অলরেডি ইউরোপে করতেছে আর যেটা ইমোশনাল পার্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে এটা আমি নিজের লাইফ দিয়ে ফিল করি আমি অনেকের সাথে কথা বলেও দেখেছি যে মানে তুমি এটা কাউন্সিলিং করলে বুঝবে আর কি যে একটা বাচ্চাকে আমরা যে পরিমাণ ভালোবাসি এটা পৃথিবীতে কাউকে আমি এত ভালোবাসবো না এটা সম্ভব না তোমার গার্লফ্রেন্ড তোমার বয়ফ্রেন্ড তোমার আব্বা আম্মা তুমি কাউকে কোনো দিন এত ভালোবাসবো না এটা সম্ভব না জাস্ট হ্যাঁ তো তোমার বাবা বা তোমার মা তোমাকে যত যে পরিমাণ ভালোবাসে এখন বাবা মা বুক হুক মারুক যাই করুক না কেন পজিটিভ তাদের ফল্টি প্যারেন্টিং সবই আছে কিন্তু মানে ওই রক্তের টানের যে ভালোবাসাটা ভাইয়া এটা কিন্তু মনে করো তুমি যদি এখন রাস্তায় তোমাকে কেউ মারে তোমার মা কিন্তু মানে তার শক্তি থাকুক না থাক তোমাকে মানে সে বাঁচাবে হ্যাঁ যদি দশটা ছেলেও থাকে তোমার মা গিয়ে মনে করো বাঁচাবে তোমাকে সে কিন্তু চিন্তা করবো না যাই বেঁচে থাকবো না মরে যাবো তোমাকে যদি কেউ বন্ধুকে গুলি মারতে তোমার মা কিন্তু তোমার সামনে দাঁড়াবে সে এটা পৃথিবীর সকল মায়ের সমাজে দাঁড়াবে হয়তো দু একজন না দাঁড়াতে পারে সো এই জিনিসটা কীভাবে আসে এই ভালোবাসাটা কিভাবে আসে সো ওই ভালোবাসাটা এক্সপিরিয়েন্স না করাটা আমার কাছে খুব বোকামি মনে হয় কারণ লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট ইউনো এ ফিউ ইমোশনস হ্যাঁ সো আমি বাচ্চা না থাকাটাকে আমি বলতেছি না যাদের বাচ্চা হয় না তাদের দ্যাটস ফাইন বাট তাদেরও তো অনেক কষ্ট হয় ব্যাপার ইনফার্টিল ইনফার্টাল কাপড়দের যে কষ্ট এটা এটা বুঝলেও আসলে বাচ্চা না হওয়াটা অনেক সময় মানুষ বুঝতে পারতো বাট হোয়াট আম সেইং ইজ বাচ্চা না হওয়ার মানে না হওয়াটাকে আমি মনে করি লাইফের অ্যাটলিস্ট থার্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট ইমোশনস আমার তাহলে নাই হুইচ ইজ ফাইন কেউ যদি কেউ যদি বাঁচতে চায় সে বাঁচবে আর ওভারঅল সোসাইটির জন্য আমার এটাকে খুবই খুবই রিস্কি মনে হয় খুবই রিস্কি মনে হয় কারণ একটা সোশ্যাল ইয়ে থাকার জন্য অ্যাটলিস্ট প্রতি ঘরে আমি স্ট্যাটিস্টিক্স মনে নেই বাট টু পয়েন্ট থ্রি না এরকম এরকম একটা বাচ্চা থাকার দরকার ফিউচার জেনারেশনকে আমি যদি প্রোটেক্ট করতে যাই ইয়াস ভেরি বিউটিফুল আনসার ভাই আমি এই তোমার এটাতে কী পার্সপেকটিভ ভাই বলো ইয়াস এই আমি ওখানে আসতেছিলাম আমার আসলে ওরিয়েন্টেশনে ওইখানে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল না আমি বেসিকালি কোয়েশ্চেনটা আস করছি বিকজ আমি তো এখন আমি আমার মানে কলিগস কিংবা আরও অনেক জায়গায় আমি জিনিসটা দেখি সেটা হচ্ছে অনেকে বলে যে তারা দেখে আসছে যে তাদের লাইফে তাদের প্যারেন্টস কী পরিমাণে তাদেরকে নেগলেক্ট করছে কিংবা প্যারা দিছে কারণ কিছু মানুষে তাদের প্যারেন্টসদের সাথে সম্পর্কটা একদম ভালো না আমি এমন একজন ফ্রেন্ডকেও চিনি যার বাবা মারা গেছে বাট সে এখনও দেখতে পারে না বিকজ তার বাবা ছোটোবেলায় তাকে পিটাইতো অসম্ভব রকম পিটাইতো সো কোনোভাবেই সেই জিনিসটা রিকভার করতে পারতেছে না তো তারা ভাবে যে তারা তাদের লাইফে যে ড্যামেজটা তাদের প্যারেন্টসটা করে গেছে যদিও তাদের প্যারেন্টসটাই তাকে আনছে পৃথিবীতে বা স্টিল যে ড্যামেজটা করছে তারা ভয় পায় যে তাদের সন্তান যদি আসে অ্যান্ড তারা যদি রেসপন্সিবিলিটি পুরো না করে তারা আরেকটা মানুষকে ওই সেম ফেটে ঠেলে দিবে দ্যাট ইজ হোয়াট দের আর ফ্রেড অফ এটা অনেকেই আমাকে বলে ইটস নট যে তারা রেসপন্সিবিলিটি ভয় পাচ্ছে ইটস মোর লাইক দে তারা নিজেদেরকে বলছে দে দে কেয়ার সো মাচ অ্যাবাউট দ্য পার্সন দ্যাট দে ক্যান ব্রিং টু দ্য ওয়ার্ল্ড যে দে উ রাদার যে মানুষের না আসো যদি ভয় থাকে বাট আমার কাছে মনে এটা জাস্ট ইনসিকিউরিটি ভাইয়া কারণ দেখো জিনিসটা এরকম যে তুমি একটা প্রেমে ছ্যাঁকা খাইছো চান্সেস আর হাই যে তুমি ছ্যাঁকাটা খাওয়ার পরে বা ব্রেক আপ হওয়ার পরে তুমি মেটাকে বা মেয়েদেরকে আরেক
আমার সাথে এটা হয়েছে দেখে আমি আমার সন্তানের সাথে করবো কেন তুমি করবা তুমি তো এরকম হতে চাও না তুমি তো জানো তোমার আব্বা মা কি ভুল করেছে তুমি বরং তোমার মায়া দয়া ভালোবাসা দিয়ে তুমি একটা সন্তানকে আনো সন্তান না আনলে কোনো সমস্যা নাই বাট বাট আম সেইং ইস আরেকটা বড় প্রবলেম কেন স্যার এটা এটা খুব প্লেন অ্যান্ড স্পেসিফিক আমি বলতে চাই যেটা অনেক মেয়েরা বুঝে না ছেলেরাও বুঝে না যে ধরো আঠারো উনিশ বা সতেরোতে আমি ডিসিশন নিলাম যে আমি বিয়ে করব না এরা অনেকেই আবার ইউনো হেভেনে যেতে চায় জান্নাতে যেতে চায় এখন এখানে প্রবলেমটা কি দেখো যে এটা একটা ফিলোসফিক্যাল প্রবলেম কিন্তু তুমি বিয়ে না করলে তোমার আমি বলতেছি না যে আমি ডিসিশন দিয়ে দিতেছি বাট তোমার জান্নাতে যাওয়ার চান্সেস অনেক কমে যাবে অনেক কমে যাবে কেন কারণ তুমি লাইফ লং মডেস থাকাটা নিয়ার টু ইম্পসিবল ভাইয়া স্পেশালি এই যুগে তোমাকে যে পরিমাণ ছেলেরা নক করবে এবং তোমার এবং একটা মেয়ের তো একটা ইমোশনাল সেক্সুয়াল নিড তাদেরও আছে তো তারা কতদিন এটা ইয়ে করবে কতদিন তার এখান থেকে দূরে থাকবে সো এক আশেপাশে সব সবাইকে দেখবে যে হয় কারো কোনো মেয়ের বিয়ে হয়েছে অথবা যাদের বিয়ে হয়নি তারা সবাই এরকম র্যান্ডম রিলেশনশিপে আছে কেউ তো কেউ তো মানে খালি থাকে না সো সেটা কতদিন সে সে কি আসলে এতটা ধার্মিক যে মানে মানে ইনো লাইক তুমি কি বিশ্বাস করো আমি যদি বললে আমি দুই সপ্তাহ মানে লাঞ্চ করি না ডিনার করি না এটা তো বায়োলজিক্যাল জিনিস বা আমি দুই সপ্তাহ বাথরুমে যাই নাই এটা কি সম্ভব নাকি সো সেক্স তো বা ইমোশনস একটা বায়োলজিক্যাল জিনিস আমি কেন লাইফকে রিস্কি করব এবং এবং আমি এবং অধিকাংশ মানুষ তো শক্ত না হয়তো ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ পারবে নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট মানুষ পারবে না এবং সেটাই হয় যে জাস্ট যেটা বেসিক হয় কেউ বিয়ে না করার ডিসিশন নিলে তারা ধর্ম ছেড়ে দেয় এবং তারা ধর্ম ছাড়াও কোনো সমস্যা না কারণ মানুষের পার্সপেকটিভ ডিফারেন্ট হতে পারে বাট তারাই কিন্তু ধর্মে থাকতে চায় ভাইয়া আমি নট সেইং যে তারা এই থিস বা যাদের কাছে ধর্মের কোনো গুরুত্ব নাই ফাইন লিভ ইউর লাইফ নো প্রবলেম উইথ দ্যাট উই ওয়ান্ট মানে ডেফিনেটলি নো ওয়ান শুড হ্যাভ দ্য রাইট টু জাজ ইউ বাট তুমি বলতেছো যে তুমি জানাতে যেতে চাও অ্যান্ড তুমি এরকম একটা লাইফস্টাইল বেছে নিচ্ছ যেখানে মানে কে অসার সম্ভাবনা মানে ইউনো ক্লোজ টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট দ্যাটস নট ওয়াট ইউনো মুসলিম শুড ডু এটা কোনোভাবে অ্যাকসেপ্টেড না এবং আল্লাহ আমাদের গুণা মাফ করার জন্য অলওয়েজ রেডি আল্লাহ একশোটা খুন করছে এরকম মানুষকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিছে আল্লাহ প্রস্তুতিটকে ক্ষমা করে দিছে অ্যান্ড আল্লাহ আসলে আমাদের শাস্তি দিতে কখনোই চায় না বাট আল্লাহ বুঝে শুনে একটা ফল্টি ফিলোসফি এই জিনিসটা মানে আল্লাহ পছন্দ করে না রাইট এবং এবং এই ধরনের জিনিস ক্ষমা করবেন কিনা এটা আল্লাহই ভালো জানে এখানে ভাইয়া এই জিনিসটা আমি আপনাকে নেক্সট যে কোয়েশনগুলো করবো নট ইস ইলা আমার পার্সোনাল বিলিফ বরং আমি কীভাবে আপনি কোয়েশনগুলো করতেছি যে আমি যদি এই সেম ডিসকাশনটা করি আমার ফ্রেন্ড আমাকে কী কোয়েশন করবে ওই কোয়েশনগুলো আমি আপনাকে ছুড়ে দিচ্ছি ঠিক আছে এটা কিন্তু আমার পার্সোনাল বিলিফ আপনি আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন চাইছেন আমার পার্সোনাল অপিনিয়ন আমি বলতেছি না যে বাচ্চা নিতে হবে কিভাবে না বাচ্চা নিতে না হবে আমি কোনোটাই বলতেছি না আমি জাস্ট অবজার্ভ করি এবং একটা জিনিস যদিও আমার একটু মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে এটা আসলে এটা আমার জ্ঞানের সফলতা বলতে পারেন কিংবা অভিজ্ঞতা সফলতা বলতে পারেন সেটা হচ্ছে মাঝে মাঝে কিছু বাচ্চাকে দেখি এবং তাদের সাথে যে প্যারেন্টসকে দেখি আমি বলার যোগ্য না কারণ আমি এখনো প্যারেন্ট না বাট আমার জাস্ট মনে হয় মাঝে মাঝে আমি কিছু বাচ্চা দেখি যাদের প্যারেন্টসরা মোটেও বাচ্চা নেওয়ার যোগ্য হয় নাই অথবা তাদের ওই স্কিলটা নাই তো আপনি বারবার মেনশন করছেন যে বাচ্চা নেওয়াও তারপর স্কিলটা ডেভেলপ করো আগে শিখো আগে ওই জিনিসটা আমার মাঝে খুব খারাপ লাগে যে কিছু বাচ্চাকে আমি দেখি এবং দে ডুম ফর লাইফ এটা আমার বলা উচিত না কারণ আমি জানি না ফিউচারে কী আসে ওইটা আমার খুব খারাপ লাগে জিনিসটা এখন আসি হচ্ছে কোন জিনিসটা মানুষ কোয়েশ্চেন করবে আপনি বললেন যে ইউজুয়ালি মানুষের বিয়ে করাটা ভালো হবে বিকজ কতদিনই বা আপনি পায়েস থাকতে পারবেন কতদিনই নিজেকে সেলফ রিস্ট্রেন করতে পারবেন সো ওভারঅল একটা একটা হচ্ছে স্টেবিলিটি নন রিলিজিয়াস মানুষদেরও স্টেবিলিটি দরকার আর যারা রিলিজিয়াস আমি বলছি না তার নামাজ তাদের লাইফের ফিলোসফি হচ্ছে আমি জানাতে যেতে চাই তারা নামাজ রোজা না করুক সমস্যা বা সে তো জানাতে যেতে চাই সো একটা সময় সে তো সাফার করবে থার্টি ফাইভ ফর্টি থেকে তো একটা মেয়ে ইউজুয়ালি হাজব্যান্ড বা পার্টনার পাবে না বা সেটা তো সে টোয়েন্টি ফাইভে পেতো এই দুইটা পার্সপেক্টিভ এই দুইটা জিনিস বললেন এখন এটা ইমিডিয়েটলি কাউন্টারে যে জিনিসটা বলা হবে ফার জিনিস হচ্ছে হোয়াট ইফ সামান ডাজন ওয়ান্ট টু বি পায়াস সামান হু ডাজন বিলিভ ইন আই সেট দ্যাট ভাই যে ফাইন ইউ ক্যান গো গো হেড নো নো ইস্যুজ লাইক ইউ ক্যান লিভ দ্য লাইফ ইউ ইউ ওয়ান্ট অ্যান্ড বাট ওয়েন ইউ প্রিচ দিস টু দ্য সোসাইটি দ্যান পিপল লাইক আস উইল অলসো সে যে এটার হার্মফুল এফেক্ট কোনটা আই এম নট জাজিং ইউ ইউ ক্যান নট ম্যারি ইউ ক্যান নট হ্যাভ কেজ ইউ ক্যান ডু এনিথিং ইউ ক্যান অলসো ডু মাল্টিপল আই উন্ট সে মাল্টিপল রিলেশনশিপ ইউ ক্যান ইউ নো সুইচ ইউর পার্টনার্স ওয়েন ইউ ডোন্ট লাইক দেম ইউ নো সবাই তো ফ্যান্টাসি পছন্দ করে সো একই গার্লফ্রেন্ড তো দুই বছর বেশি ভালো লাগে না সো তুমি
যারা মনে করতেছে যে বাচ্চা না নিবে না ইয়ে হবে না আমি তো বলতে আমি অনেক কিছু বলতে পারি যে এটা কতটা ফুলিশ এন্ড কতটা ইউনো স্টুপেড বাট আমি তো ভাই বলতেছি না হ্যাঁ বাট বাট দ্যাটস মাই ইনার বিলিভ যে এটা কতটা শ্যালো এবং বুঝতেছে না যে তাদের লাইফটা ইনো মানুষ যেটা সমস্যা করে জানো সাতমান যে মানুষ ভাবে যে সে পঁয়ত্রিশ বছর বাঁচবে বা সে চল্লিশ বছর বাঁচবে মানুষ বুঝে না যে সে আশি বছর বাঁচবে সো আফটার ফিফটি তুমি কিন্তু আরও তিরিশ বছর বাঁচবে মোস্ট লাইকলি বা বাংলাদেশের গড়াই হচ্ছে সেভেনটি টু পয়েন্ট এইট অ্যাটলিস্ট তো পঁচিশ বছর বাঁচবা তখন তুমি কীভাবে বাঁচবা তোমার হরমোন থাকবে লাইক হ্যাঁ টিনেজের আমি টিনেজে হচ্ছে কি পয়জন হরমোন আর ওই সময় তো মানে কোনো হরমোনই নাই হ্যাঁ সো লাইক ওই সময় তুমি আসলে মানে তুমি চিন্তা করতেছো ওই সময় লাইফটা কত কঠিন যেখানে বাবা মা মারা গেছে যেখানে ভাই বোন হয়তো সব বিদেশে তুই একটা ভাই বোনও মারা গেছে ফ্রেন্ড নাই What the hell are you going to do with your life then? Hey, I mean, it's a very terrible life. You're going to die in the hospital. You're going to survive. And you're going to believe in the world. You're going to mess up. You're going to do what you're going to do. So, that's what I'm saying. I'm going to say, politely, I'm going to say, অপিনিয়ন বলবো তুমিও বলো লেট পিপল চুজ বাট এই ধরনের মানুষ খুব ভয়ঙ্কর ভাইয়া যারা সমাজে একটা ভ্যালুজ ইয়ে করতে চায় যারা শুধু নিজের ফিলোসফি বলতে চায় নিজের ফিলোসফির বাইরে গেলে তারা আমি বলবো যে কুকুরের মতো বার্ক করে হ্যাঁ এটা ঠিক না আমি বলবো যে এটা একটা আমি বলবো যে এটা ঠিক না এটা একটা এডুকেটেড মানুষ করে এটা ঠিক না হ্যাঁ ভাই এই এই জিনিসটা আপনার প্রতিটা পডকাস্টে একটা সেগমেন্ট রাখা উচিত যে তো ডিবেট উইথ দিস পিপল কারণ আমার হ্যাঁ পোলাইটলি অ্যাপ্রোচ করলে আমার মনে হয় আমি মিডল গ্রাউন্ডে অনেকগুলো জিনিস বললেন না আপনি বলতেছেন না যে বাচ্চা নেওয়াটা খারাপ বাচ্চা না নেওয়াটা খারাপ আপনি বলছেন যে ভাই বাচ্চা নিলে নাও বাট সাম পিপল নিড ট্রেনিং এই যে কিছু ওই কন্ডিশন শর্ত প্রযোজ্য এইগুলো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট পোস্টে কিংবা ফেসবুকে মিসিং চলে যায় যেটা কারণে আমার অনেক মারামারি চলে আসছে না একটা তো এটা আছেই ভাইটা হচ্ছে কি ধরো এ ধরনের অনেক মানুষও আছে মজার ব্যাপার হচ্ছে কি যারা এরকম কথা বলে অনেকেই কিন্তু আমার চেম্বারে আসতেছে আমি তো ডেফিনেটলি নাম বলবো না তো তারা কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়াটা আসলে খুব উদ্ভট জায়গা এখানে যে তোমাকে গালি দেয় সে তোমাকে হয়তো পার্সোনাল লাইফ পছন্দ করে অথবা সে তোমার রুগীও হইতে পারে সে তোমার অ্যাডমায়ারও হইতে পারে সে জাস্ট ইনো মানে মানে হাই পপ তো মুমেন্টে তোমার একটা গালি দিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ তো এটাকে অত সিরিয়াসলি নেওয়ার আমি মনে করি কিছু নাই সো এটা এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট তুমি যে কথাটা বলছিলাম ভাইয়া যে প্যারেন্টিংয়ের যে জিনিসটা যেটা ওনারা বলেন দেখো এখন দুই সাল ভাইয়া তুমি জাস্ট উনিশশো সালে যাও এ এলাকার মানুষ তারা ম্যাক্সিমাম এক বেলা খেয়ে থাকতো হ্যাঁ তাদের তুমি চিন্তা করতে তোমার দাদার দাদার প্যারেন্টিং কী ছিল তো মাইট ছাড়া কোনো কথা নাই হ্যাঁ এখন আমাদের দাদার মা বাবারা তো সবাই নষ্ট হয় নাই তারা তো আমাদের এখনকার টিনেজারদের মতো সবাই এরকম কান্নাকাটি করত না আমি হতে পারতেছি সো আমি আমি নট সিং দে ডিড সামথিং রাইট বাট দে হ্যাড সাম সর্ট অফ রেজিলিয়েন্স ভেয়া যেটা আমাদের বাচ্চাদের নাই বা আমাদের নাই সো ওই জায়গাটাও কিন্তু আমাদের শিখা উচিত যে কাজী নজরুল ইসলাম কীভাবে সার্ভাইভ করছে এরকম ট্রমাটা তার অস্বাভাবিক ট্রমাটিক চাইল্ডহুড তার লালন শাহ কীভাবে সার্ভাইভ করছে আমাদের প্রফেটরা কীভাবে সার্ভাইভ করছে প্রফেটের কী সময় কী হইতো বাচ্চা হয়েছে আরেক দেশে পাঠায় দেয় কারণ বাপ মার কাছে থাকলে বাচ্চা মানুষ হবে না বেড়া পালতে চলে যায় এই কিসের প্যারেন্টিং দে ওয়ার দ্য বেস্ট পিপল অ্যান্ড এখানে কোনো ডিভাইন ইন্টারভেনশন ছিল না কারণ সাহাবারাও ভালো মানুষ ছিল অ্যান্ড সাহাবারা অনেকে এমন ছিল যে ইউ নো দে ওয়ার ভেরি উইকেড অ্যান্ড ব্যাড পিপল বাট আফটার কামিং টু রিলিজেন তারা সব কিছু ছেড়ে দিয়েছেন ভালো হয়ে গেছে সো দেয়ার সামথিং দ্যাট অলওয়েজ ক্যান মোটিভেট ইউ টু টুয়ার্ডস গুড তোমার যতই ট্রমা থাকুক চাইলো ডাইবুজ থাকুক না কেন দেয়ার সামথিং দ্যাট ক্যান রিলি ইউনো স্পার্ক ইউ সো আমাদের এখনকার বাচ্চাদের বা আমাদের ওভারঅল মানুষদের একটা বড় সমস্যা হচ্ছে আমরা ট্রমাকে অনেক ফ্যান্টাসাইজ করি লাইক সবাই মনে করে সে ট্রমাটাইজ হ্যাঁ মানে সবাই মনে করে সে অ্যাবিউজড ট্রমা ইজ ভেরি রিয়েল ভাইয়া বাট ট্রমাটাকে ওভার গ্লোরিফাই করছে সাইকাট্রি সাইকোলজিস্টরাই সো ট্রমার রুলসটাকে হ্যাঁ ট্রমা যে একটা ঘায়ের মতো একটা অ্যাপসেস সো তোমার একটা শরীরের অ্যাপসেস ঠিক আছে তুমি একটা শুকাও কারো ঘা কম মানে কম মানে সুপারফিশিয়াল কারো ঘা ডিপ ফাইন কারো ঘা শুকাতে এক মাস লাগে কারো হয়তো ছয় মাস লাগে যে সময় লাগে তুমি ঘাটা শুকাও ঘা তো শুকানো যায় ট্রমা কখনোই লাইফ লং কিছু না তুমি সুন্দর মানে সিবিটি না আমাদের এখানে দুজন ট্রমা এক্সপার্ট আছে মেহেদি খুব ভালো ট্রমা নিয়ে কাজ করে ও ট্রেনিং আসতেছে সামনে তো তুমি এটা করো কত করো খরচ হবে কখনোই দশ পনেরো হাজার টাকা বেশি খরচ হবে না তারপরে তুমি তোমার লাইফে এই জিনিসটাকে আর জাস্টিফাই করো না তুমি অ্যান্টি সোশ্যাল তুমি বেয়াদব তুমি নার্সিসিস্ট অ্যান্ড তুমি বলতেছো যে আমার আব্বা আমাকে তিন দিন
তুমি সাইকিয়াট্রিস্ট কাছে এসে বলো যে কেন তোমার এই জিনিসগুলো হয়েছে প্রথমে আমি আমার লাইফটা মেস্ট আপ ইস ফাইন অ্যাকনলেজ করব তারপর হচ্ছে আমি প্যারালি বলবো যে এই কারণে আমার লাইফটা মেস্ট আপ দ্যাটস অলসো ফাইন এটা বলতে কারো তিন দিন লাগে কারো দশ দিন লাগে ফাইন উইল গিভ ইউ টাইম নো জাজমেন্ট এখানে কোনো হার্ড করো না কোনো সাজেশন নাই বাট আফটার টেন ডেজ ওর আফটার এইট ডেজ নাও লেটস প্ল্যান ফর আ বেনিফিশিয়াল ফিউচার ইউ নো বিকজ ইউর ট্রম ট্রমা হ্যাজ হিল নাও অ্যান্ড আমরা আস্তে আস্তে কোনো তাড়াহুড়ো নাই তুমি নিজের সাথে নিজে কম ইয়ে করো কারো মতো হতে হবে না আমরা আস্তে আস্তে একটা 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 করে করি অ্যান্ড ইউ নো তোমার যদি কোনো বিস্তারে ফোবিয়া থাকে আমরা গ্র্যাজুয়ালি এক্সপোজ করি বাট লেটস হ্যাভ এ পজিটিভ অ্যান্ড গুড ইন্টেন্ট হ্যাঁ অ্যান্ড লেটস ডিসিপ্লিন আওয়ার সেলফস এ বিট বিকজ দ্য ট্রমা ইজ হিল নাও অ্যান্ড বাটস হোয়াটস ইউর অপশন আদার দ্যান দ্যাট দ্য আদার অপশন ইজ জাস্ট ইউ নো নরক হেল যে আমি নিজে বিটার থাকব ক্রুয়েল থাকব নিজে সেলফ হার্ম করব আমি আমার বাবা মা বন্ধু বান্ধব সবার জন্য টক্সিক হবো দ্যাটস নট এ গুড লাইফ দ্যাটস নট এ গুড লাইফ সো লেটস হিল দ্য ট্রমা অ্যান্ড লেটস নট ওভার জেনারেলাইজ ট্রমা কারণ ট্রমা থেকে ভেয়ার সবার কিন্তু পিটি এস ডি অ্যান্ড ডিপ্রেশন হয় না ট্রমা থেকে কিন্তু অনেকের পিটি জি হয় পোস্ট ট্রমাটিক গ্রোথ হয় রাইট কারণ ট্রমা একটা ছোটো বাচ্চা বা টিনেজার যে ট্রমা ফেস করে সে কিন্তু অনেক শক্ত হয় সে কিন্তু বড় হলে টোয়েন্টি ফাইভ থার্টিতে সে তো অনেক কিছু ফেস করছে তার কাছে এখন মনে করো বোঝো নাই ব্রেক আপ কোন ব্যাপার না হ্যাঁ তার কাছে একটা কলিক ফাইজলামি করতে সেরকম ব্যাপার না হ্যাঁ রেজিলেন্স তৈরি হয়ে যায় এটা তো অনেক ভালো দিকও আছে ট্রমার সব কিছু কিন্তু খারাপ না যে ধরো একদম নুনির পুতুলে বড় হয়ে জীবনে বকাই শুনে নাই হ্যাঁ সো কোনো মানে বোঝো নাই মানে মে আই লাভ ইউ বলে নাই এবং আই হেট ইউ বলে নাই সো সে তো মনে করো পঁচিশ বছর বয়সে যদি কিছু একটা হয় তো ভয়াল অবস্থা খারাপ হয়ে যায় যেমন এটা আমাদের আমি আমি তো যেহেতু ঢাকা মিদি গেলে পড়েছে এটা ডিএমসির স্টুডেন্ট দেখতে গেলে এটা হয় যে যে আমার অনেক ফ্রেন্ডও এরকম ছিল যে সব সময় ফার্স্ট সেকেন্ড হয়েছে হ্যাঁ আব্বা বলছে তুই ভালো মামা বলছে তুই ভালো যা যা বলছে তুই মানে সেই মনে করছে সে এত ভালো হ্যাঁ সে যখন ডিএমসি ফার্স্ট ইয়ারে এসে হয়তো সে হয়তো একটা ইউনো ঢাকা ইউনিভার্সিটির মেয়েকে প্রপোজ করছে আর মেয়ে বলছে না রাজি না হইতেই বলতেই পারে হ্যাঁ ও আমাকে রিজেক্ট করলো আমি একটা ঢাকা মেডিকেল ঢাকা ইউনিভার্সিটির অ্যান্ড তিন মাস পড়াশোনা নাই সেলফ হার্ম অনেকে সুইসাইডাল অ্যাটেম্প্ট ভাই তাহলে তুমি জীবনে কী শিখছো আমাকে বলো তো তোমার এই ফার্স্ট সেকেন্ড হয়ে কী ঘোরার ডিমের লাভ হয়েছে তোমার প্যারেন্টসে তোমাকে কী শিখাইছে তো এই পৃথিবীতে তুমি কী শিখছো তুমি অঙ্কে একশোতে একশো পেয়ে লাভ কী হয়েছে তুমি তো জীবনের কিছুই শিখো নাই কারণ তুমি সাধারণ রিজেকশন নিতে পারছো না তুমি হয়তো পাঁচটা আমাকে রিজেক্ট করছো তোমার স্কুল কলেজ লাইফে তোমার কোনো খেয়াল ছিল না আর তুমি রিজেকশন নিতে পারো না বা তুমি কত রিজেকশন লাইফে নিবা তুমি তোমার কি মানে মেডিকেলে কি তুমি এখন ফার্স্ট হবা কারণ দেশের দেড়শোটা ফার্স্ট বয় এখানে আসছে তারপর তুমি একবারে কি সব কিছুতে পাশ করবো মেডিকেলে সবাই ফেল করে এক দুইবার তোমার লাইফে তুমি যত বড় হবা তোমার আব্বা মা তোমার চোখের সামনে মারা যাবে এবং তুমি ডাক্তার সো তোমার বাবা মার ব্রুটাল মৃত্যু তোমারকে সহ্য করতে হবে তোমার ভাই বোনের মৃত্যু তোমাকে সহ্য করতে হবে হয়তো তোমার ওয়াইফ তোমার সন্তানের মৃত্যু তোমার সহ্য করতে হবে তোমার পঁয়ত্রিশ ছেলে ডায়াবেটিস হবে প্রেশার হবে তুমি নিজে একসময় মারা যাবা তো তুমি কীভাবে কোপ করবা জীবনে তুমি যদি একটা মেয়ের রিজেকশন নিতে না পারো এবং তুমি যদি এটা না শিখো এবং তুমি যদি শেখার চেষ্টা না করো সো ওই জায়গাটাতে ভাই আমি বলবো যে আমি মনে করি যে যারা এইসব কথা বলে যে ইউ নো যে লাইক আমি ট্রমা দেবো না আমার কাছে মনে হয় ট্রমাকে তারা ওভার ওভার গ্লোরিফাই করে এইখানে আমার একটা রিসেন্টলি একটা জিনিস দেখতেছি যে অনেকে তাদের পার্সোনালিটিকে বেস করে অ্যারাউন্ড সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার্স কিছু মানুষ এটাকে একটা পার্সোনালিটি বানায় ফেলে যে একটু হাইপার সে এরিয়ে যে এটাকে ব্যাচ একজাক্টলি ভালো পয়েন্ট এবং এখানেও কিন্তু একই জিনিস সাধনা দেখো যে এডিএসডির কথা যেহেতু বললে ম্যাক্সিমাম মানুষের বা টিনেজারদের এডিএসডি সিমটম হয় কিছু কিছু আছে আমি বলছি না এডিএসডি মোটামুটি একটা সোসাইটিতে ওয়ান টু টু পারসেন্ট মানুষের থাকবে হ্যাঁ অ্যাডাল্ট এডিএসডিও থাকে বাট যারাই এখন মনে করে তাদের এডিএসডি তাদের অনেকেরই তারা দিনে ছয় ঘন্টা সোশ্যাল মিডিয়া থাকে তারা ঘুমায় রাত দুইটায় সকালে উঠে হয়তো রাত এগারোটায় বারোটায় তারা কোনো এক্সারসাইজ করে না হ্যাঁ তারা আনহেলদি খায় তো তোমার তো অবশ্যই তখন তোমার ফোকাস কমে যাবে অ্যান্ড তোমার মেমোরি কিছুটা ভোতা হয়ে যাবে দ্যাটস নট এডিএসডি তোমার খিটখিটে লাগবে তোমার অ্যাংজাইটি লাগবে রেসলেসনেস লাগবে তুমি অনেক কিছু মানে জায়গা মতো রাখতে পারবা না তুমি প্রোক্রাস্টিনেট করবা সবগুলোই তো এডিএসডির সাথে মিলে বুঝছো না সো তখন আর এডিএসডির ফুল ক্রাইটেরিয়া তো ওরা জানে না ওরা হয়তো দশটা সিমটমের মধ্যে তিনটা সিমটম মিলছে ওরা নিজেরাই ভাবতেছে যে এডিএসডি এবং তখন হয় কি এই প্রতিটা ছেলে মেয়ে যে জিনিসটা করে যে তাদের কোনো লাইফস্টাইল তারা চেঞ্জ করবে না কিন্তু বা তারা মনে করে যে আমার
এবং এটা এত কমন ভাইয়া তুমি যদি জোকার ফিল্মটা দেখে থাকো জোকারে কিন্তু এই জিনিসটাকে গ্লোরিফাই করা হয়েছে এডিএসডি না মানে অ্যান্টি সোশ্যাল ট্রেডকে গ্লোরিফাই করা হয়েছে যে জোকার কী দেখলো যে সে কোথাও অ্যাটেনশন ইম্প্যাথি পাচ্ছে না বাট সে যখন ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিতে গেলো সে সবার অ্যাটেনশন পাচ্ছে এটা কিন্তু হ্যাঁ এই ফিল্ম অনেক হিট হয়েছে সবই ঠিক আছে বাট ডাইরেক্টরদের বুঝাও যে এই ধরনের মেসেজ যদি আমরা সোসাইটিকে দিই কত বাচ্চা আসলে নষ্ট হয়ে যাবে তাই না সো ওই জিনিসটা খুব জরুরি ভাই এখানে ভাই আরেকটা এটারই আপনি যেটা বলেন যে ও কোন কাজটা করে সে অ্যাটেনশানটা পাচ্ছে আমার মনে হয় অনেকে এই জিনিসটা আপনি ভালো বলতে পারবেন যে অনেকে হয়তো বা লাইফে কখনো কমপ্লিমেন্ট পায় নেই কিংবা ভ্যালিডেশনটা পায় নেই সো ওইটার কারণে তাদের এই ধরনের বিহেভিয়ারটা আসে অ্যান্ড নাও দ্য ফ্যাক্ট যে সোশ্যাল মিডিয়া আসে ওরা ওইখানে একটু কিছুটা করে তাদের কোনো ধরনের যোগ্যতা ছাড়া তারা হয়তো নাচলো কিংবা তাদের একটা ইউথ আসে ইউথ সেলস ফর শিওর সো ইউথের কারণে তারা অনেক অ্যাটেনশান পাচ্ছে অ্যান্ড ইট উইল ওনলি লাস্ট ফাইভ টু সিক্স ইয়ার্স এবং আমি না এই জিনিসটা দেখে মাঝে মাঝে আমি একটু প্যারা খাই যে আমি বুঝতেছি তুমি ইয়াং ইয়াং বয়স তুমি কাজটা করতেছো দ্যাটস ওয়াই ইউ গেনিং অল দ্য ভিউজ অ্যান্ড দ্য ফেম অ্যান্ড দ্য মানি অ্যান্ড এভরিথিং পাঁচ বছর পরে দে উইল বি অলওয়েজ এ ফ্রেশ সাপ্লাই অফ ইয়াঙ্গার পিপল পৃথিবীতে সবসময় ইয়াঙ্গার পিপল থাকবে এটা ইনফ্লুয়েন্সার দেখো তো সত্য ভাইয়া তাই না তার একটা যে অনেক এটাকে অনেকে তো এটা বুঝে না যে মানে ইটস লাইক মডেলিং পাঁচ বছর পর একটা নতুন মডেল আসবে যে তোমার যদি একটা সকীয়তা না থাকে নিজস্ব একটা বিজনেস না থাকে কাজ না থাকে তুমি জাস্ট হারাই যাবা কারণ একই জিনিস তুমি যত ফেমাস পপুলার হও না কেন মানে নতুন মানুষ আসবে আর তোমার চাইতে আরেকজন মানুষ অলওয়েজ পপুলার তোমার হয়তো কারো হাতে এক মিলিয়ন ফলোয়ার আরেকজনের তিন মিলিয়ন ফলোয়ার যার তিন মিলিয়ন ফলো যার এক মিলিয়ন ফলোয়ার সে তিন মিলিয়ন ফলোয়ার সাথে ছবি নিতে চায় যার তিন মিলিয়ন ফলোয়ার সে দশ মিলিয়ন ফলোয়ার সাথে ছবি নিতে চায় একটা জায়গায় তো মানুষ থামে ভাইয়া তাই না আমি আমি কোথায় থামবো এই জিনিসটা আমার কাছে মনে হয় খুবই জরুরি বাট আমি আবার বলছি আমি কিন্তু ট্রমাকে ছোটো করতেছি না ভাইয়া আমি লাইফে মানে ট্রমা নিয়েই আমি অনেক কাজ করি এবং এখনও করি আমি ভেরি ইম্প্যাথেটিক টুয়ার্ডস দেন বাট এই যে যেটা বললাম যে একটা হচ্ছে ভাইয়া চেম্বারের কাজ চেম্বারে আমি যখন দেখি কেউ ট্রমাটিক আমি খুবই ইম্প্যাথি দিয়ে তাকে ডিল করি বাট আমি সোসাইটিকে এই মেসেজ দিতে চাই না যে তোমরা সবাই ট্রমায় আছো কারণ এটা আসলে হেল্পফুল না ওদের জন্য একটা মানুষ ধরো একটা নার্সিসিস্ট সে কিন্তু কখনোই মনে করে না সে নার্সিসিস্ট সে মনে করে সবাই নার্সিসিস্ট সো আমি যদি সবাইকেই বলি তোমরা ট্রম তোমার ট্রমায় আছো এই ট্রমা ওই ট্রমা আব্বা একটু মানে জোরে কথা বলে ট্রমা তাহলে তো আসলে মানুষ সার্ভাইভ করবে কোনো না কোনোভাবে সেটা জাস্টিফাই করে নেবে যে আমিও ট্রমাটা হয়েছি না এক্স্যাক্টলি তারপর ধরো অ্যাবিউজের কথা ধরো এখন হ্যাঁ সিভিয়ার অ্যাবিউজ তো আছেই ভ্যা বাট ধরো বাংলাদেশের পথাঘাটে যে পরিমাণ পপুলেশন ঢাকা সরকার প্রায় পাঁচ কোটি মানুষ বাস করে এবং ধরো যারা আসলে গায়ে হাত দেয় আমি বলছি না এটা কোনো ভালো কাজ ভাইয়া বাট হ্যাঁ এজুকেটেড মানুষও দেয় বাট ম্যাক্সিমামে কিন্তু খুব লোয়ার এজু লোয়ার এজুকেটেড পিপল যাদের যারা হয়তো সকালে গাজা খেয়ে বের হয় রাত্রে সেই ইয়াবা খায় ওদের তো কোনো ইথিক্যাল সেন্স নাই ওদের তো জীবনে কোনো আনন্দ নাই সো এখানে এরকম একটা জায়গায় কেউ না কেউ গায়ে হাত দিচ্ছে ইটস ভেরি নর্মাল ভাই আই এম নট সেইং ইটস গুড এটা প্রবলেমটা প্রশাসনের এটা প্রবলেমটা আমি বলবো যে হয়তো দেশে যারা আইন শৃঙ্খলার মেনটেন তারা হয়তো আরও বেটার ম্যানেজ করতে পারতো কিন্তু দিন শেষে এটা ঢাকা শহর যেখানে পাঁচ কোটি মানুষ থাকে দিন শেষে এটা ঢাকা শহর যেখানে আমরা বাসের মধ্যে ইউনো একসাথে সত্তর আশি জন উঠি এখানে ইউনো কিছু সময় কিছু জিনিস হতে পারে যেটা স্যাড যেটা ডিসঅ্যাপয়েন্টিং বাট এটাকে জাস্টিফাই করে আমি তো সারা জীবন বলবো না যে আমি ট্রমা ট্রমা ট্রমায় ছিলাম আমি এটা তো দাস্ট আমাকে হেল্প করে না এবং ভাই আপনি যেটা বলেন সারা জীবন এটা করবো না এখানে আমার একটা কোয়েশ্চেন আমি যেটা বলতে চাই সব থেকে আমার মানে এই জিনিসটা সব থেকে বেশি আমি পাইছি টেনে যেতে কাছ থেকে সেটা হচ্ছে যে ভাই আমি আমি আমার ফ্যামিলির মধ্যে ঝামেলা দেখতেছি কিংবা আমার আশপাশে আমি ঝামেলা দেখছি বাট আমি টিনেজের আমার না ফাইন্যান্সিয়াল ক্যাপেবিলিটি আছে না আমি আমার ফ্যামিলিকে যাদের প্রবলেম আছে তাদেরকে আমি সাইকোলজি কিংবা কাউন্সিলের কাছে নিয়ে যেতে পারবো আমার ওই সিচুয়েশানে আমি স্টাক হোয়াট শুড আই বি ডুইং না দ্যাটস এ ভেরি ভ্যালিড কোয়েশন এবং এটার জন্য ধরো এই যে আমরা যে ভিডিওগুলো করছি ভাইয়া প্রায় আমি এক্স্যাক্ট নাম্বার বলতে পারবো না বাট প্রায় ক্লোজ টু থ্রি থাউজেন্ড ভিডিও এখন লাইভ স্পিংয়ের আছে যেখানে আমরা সব সময় আমার বলছি মানে কি বলবো ভিকটিমের পক্ষেই কথা বলার চেষ্টা করি আমাদের ম্যাক্সিমাম ভিডিও নারীর পক্ষেই যায় কারণ নারীরা আমাদের সমাজে দুর্বল এটা অনেক ছেলেরা মাইন্ড করে বাট এটা আমার কাছে মনে মাইন্ড করা উচিত না কারণ সত্যি কথা আমাদের দেশে তো চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আমার মেয়েদেরকে যথেষ্ট সম্মান দিই নেই এবং তারা যথেষ্ট মানে নেগলেক্টেড ছিল আমরা কখনোই জিনিসটা বুঝি আমরা আমরা হাউস ওয়াইফদের
you're guilty about it je bhai eta kora uchit chilo na how do you move on from that প্রথম কথা হচ্ছে কি গিল্ট ইজ ফ্যান্টাস্টিক ভাই এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করে দিচ্ছি সরি 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 সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় আপনি টিনেজ বয়সে যে মিস্টেকটা করছেন ওটা দশ বছর পর অ্যাডাল লাইফে যে মানুষ আপনাকে ওইটার এগেনস্টে অ্যাকাউন্টেবল ধরে এটাও আমি চাঁদ চাচ্ছি এটা আর কীভাবে দেবে না এখানে যেটা বলি আমি সবসময় যেটা বলি মানুষকে যে গিল্ট ইজ গুড গিল্ট ইজ ফ্যান্টাস্টিক কারণ অনেক নেগেটিভ ইমোশন আসলে খুব ট্রান্সফরমেটিভ ভাই যাদের কোনো লজ্জাস্বরম নাই অনুশোচনায় তা নাই তারা আসলে জীবনে কীভাবে ভালো করে আমি জানি না যে চোর তাকে তো লজ্জা পেতে হবে যে আমি চোর বা অনুশোচনা থাকতে নাহলে তাতে চুরি ছাড়বে না যে ক্রিমিনাল তার জন্য একই হ্যাঁ যে বাবা মাকে অহেতু কষ্ট দিয়ে তার জন্য একই যে যে বাবা মা সন্তানকে কষ্ট তার মতো লজ্জা থাকতে হবে অনুশোচনা থাকতে হবে সো গিল্ট ইজ ফ্যান্টাস্টিক বাট টু মাচ গিল্ট উচিত না যে গিল্ট তোমাকে আসলে মাটির সাথে শোয়াই দেবে এমন তুমি উঠতে পারবা না এই গিল্ট ভালো না সো দ্যাটস ভেরি ট্রিকি ভাইয়া বাট ইটস লাইক অল্প কি গিল্ট আই ডোন্ট নো দ্য আনসার অফ টু ইউর কোয়েশ্চেন রিলি যে আসলে এত সময় সবসময় মেজার করা যায় না বাট বড় আইসে সে টু পিপল ইজ অল্প অনুশোচনা রাখো আমরা সবাই ভুল করি লাইফে আমাদেরও টিনে যে ভুল ছিল অনেক কিছু হতে পারতো লাইফে যেটা হয়তো যেমন আমি তোমার টিনে যে মানে প্রেম না করলে আমার অ্যাফেয়ার হয়েছে ধরো টোয়েন্টির ওই রকমটা বয়সে এটা ম্যাসিভলি রং যেতে পারতো আমি বলবো না যে জিনিসটা আমি অনেক বুঝে শুনে করছি হ্যাঁ আমি কিছুটা বুঝছি বাট আরও অনেক দেখার বাকি ছিল এটা আমার ওয়াইফের ক্ষেত্রেও সত্য সো আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি বাট আমার অনেক ফ্রেন্ড ভালো নাই যারা এরকম উনিশ বিশ বছর বয়সে ইয়ে করছে তার অনেকে ডিভোর্স হয়ে গেছে তাদের অনেকের ব্রেক আপও হয়ে গেছে সো পার্সেন্টেজটা কিন্তু খুব কম যে টিন এজ ইয়ার্স রিলেশনশিপ করে একটা একটা স্ট্যাটিস্টিক্সও আছে ক্যালিফোর্নিয়াতে যে ফোরটিন থেকে সেভেন্টিন যে প্রেমগুলো হয় ওদের দেশে সেটার এইটি সিক্স পার্সেন্ট আসলে ভেঙে যায় হ্যাঁ সো এই এই স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো আমাদের কিন্তু বাচ্চাদের কাছে সামনে আসা দরকার হ্যাঁ ফোরটিন হ্যাঁ ফোরটিন পার্সেন্ট কিন্তু ঠিকে সবাই না পারতেছে কেউ কেউ সো আমার কথা হচ্ছে কি যে করা সে তো করবেই কিন্তু এই স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো মানুষ কিন্তু জানে না বুঝছো সো তোমার প্রশ্নটা জানি কি ছিল স্যার আমি একটু টিনের বয়সে কিছুটা করে ফেলছি হ্যাঁ সো গিল্ট অল্প ভালো বাট অতিরিক্ত গিল্টে ভোগা যাবে না এবং যদি নুড লিক হয় ভ্যা আমি যেটা মানুষকে বলি যে দেখো ইটস ফাইন তুমি এটা ভুল করেছো বাট এখন কি এখন এটা বলে আবার ধার্মিক মানুষ খুব খেপে যায় হ্যাঁ বাট এটা খেপার কিছু নয় কারণ সবাই তো ধার্মিক হবেন এবং একটা বাচ্চা তো অনেক ভুল করতে পারে সো আমি যেটা বলি দেখো যে ভাইয়া বাপ এটা মেয়েদেরই বেশি হয় আর কি সো যে এটা জাস্ট তোমার একটা বডি পার্ট যেমন আমাদের হাত পা মুখ আছে অ্যান্ড এখন ইন্টারনেটে সব কিছু অ্যাভেলেবেল মানে করো ছেলে মেয়েদের বডি এখন এটা তোমার কোনো সাইটেও যেতে হবে না সার্চ দিলে সব জায়গায় পাওয়া যায় সো এটা এমন কোনো ফ্যান্সি জিনিস না যেটা দেখার জন্য মানুষ বসে আছে মানুষের কাছে এমনিতেই জিনিসটা আছে সো এটা দিয়ে তুমি এত বদার্ড হইও না ইটস জাস্ট এ মিস্টেক ইটস ওকে এটার জন্য কখনই এরকম হবে না যে তোমাকে কেউ পছন্দ করবে না দের উইল অলওয়েজ বি সামন যে তোমাকে এটা দেও অ্যাকসেপ্ট করবে যদি কেউ না করে কোনো সমস্যা নাই তুমি একা নিজের পায়ে দাঁড়াও তুমি তো একটা চোর ডাকাত না তুমি তো কারো ক্ষতি করনি তুমি অ্যাট বেস্ট নিজের হয়তো কিছু ক্ষতি করতে পারো এটা তোমার ব্যাপার তুমি করছো তুমি তো রাষ্ট্রের সমাজের ক্ষতি করে করনি তুমি ছোট মানুষ তোমার ইয়েও হয়নি সো নিজেরকে নিজের প্রতি নিজের সেলফ রেসপেক্ট সেলফ ওয়ার্ডটা যেন তুমি হারিয়ে না ফেলো ইজ জাস্ট এ মিস্টেক মোস্ট লাইকলি এটা কখনো লিক হবে না যদি হয়েও যায় ইজ জাস্ট পার্ট অফ ইউর বডি অ্যান্ড টেক ইট নর্মালি টেক ইট নর্মালি আমরা তো তোমার মুখ হাত দেখলে আমরা কেউ ইরোটিক হয়ে যায় না অ্যান্ড এখন এত নুড পিকচার্স অ্যাভেলেবেল নুডিটিও মানুষকে ইরোটিক করে না আসলে সত্যি কথা সো আম নট সাপোর্টিং ইন ভাইয়া যেটা বললাম ধার্মিক মানুষের খেপে যায় বললে ইটস ভেরি ডেঞ্জারাস ভাইয়া কারণ এটা থেকে প্রচুর সুইসাইড হয় সবাই তো আর আমাদের কাছে আসে না বাট এবং এটা স্কেরিও রাইট আর আমি একটা মানুষকে ঠিক মতো জানি না জানি না আমার কেন তার মানে নেকের ছবি দিতে হবে এটা তো কিছুটা স্টুপিডিটি কারণ ভালোবাসলে আমি একটু আমার তো বাউন্ডারি সেট করতে হবে যে কখন কোনটার কী সময় তাই না তো হয়ে গেলে হয়ে গেছে অল্প অনুশোচনা ভালো তুমি যদি অল্প অনুশোচনা না রাখো কী করবো তুমি আবার নোট মানে আরেকটা ছেলেকে দিবা সো সো ওই অনুশোচনাটা তোমাকে সেকেন্ড মিস্টেক থেকে ইয়ে করবে আর তুমি বেশি অনুশোচনা রাখবে না কারণ তাহলে হবে কি তুমি সুইসাইডাল হয়ে যাবা এটা তো এত ইয়ের কিছু নাই আমি আছে আমার কাছে কোনো মেয়ে এরকম অনেকে আসে আই জাস্ট গিভ দ্য মাই সাপোর্ট আই জাস্ট গিভ দ্যাম দ্য ইম্প্যাথি কারণ এটা বাবা মাকে বলতে পারতেছেন আমি জাস্ট বলে যাবো যদি কোনো সমস্যা হয় আমি আছি কারণ আমার সাথে অনেক পুলিশ অফিসারদের পরিচয় আসছে আমি জাস্ট একটা মোরাল সাপোর্ট দিই যে তোমার যে কোনো সমস্যা হলে যে ছেলেটা করছে ওটা আমি তুই লাইনা পিটাব
এই ধরনের ছেলেদের থ্রেট দাও আমার আমার নিজের পক্ষে কোনো কোনো সমস্যা না আমি ওকে এটাও বলি তোমার যদি কোনো ঝামেলা করে ওকে আমি আমার সোশ্যাল মিডিয়া পেজে আমি এক্সপোজ করে দেবো লাগবে না কেউ যদি চা আমি অবশ্যই আমি ট্রুলি একটা পনেরো ষোলো বছর মেয়ে যদি আমি অবশ্যই তাকে সাপোর্ট দেবো আমি তো সোশ্যাল মিডিয়া করবো না বাট ডেফিনেটলি আমি তাকে মানে পুলিশে সাপোর্ট দিব এটা এটা কোনো ব্যাপারই না লাইফ স্পিং এর জন্য এখানে আমি অফিসে কাউকে বললেই বলতে পারি যে এটাকে একটু হেল্প করো সো উই উইল আই অলওয়েজ সে যাতে আমি আমি আমরা আজকে থেকে তোমার গার্জিয়ান তোমার গার্জিয়ান বুঝতেছে না কোনো সমস্যা নাই সো আমরা সবসময় তোমার জন্য আছি মানে জাস্ট তাকে জীবনের বাস্তবতা শেখানো কারণ হয় কি ভাই যার বাবা মা তাকে ওই যে তুমি যেটা বললা ট্রমা দেয় কষ্ট দেয় সে চাষ একটা জায়গা চায় যেখানে সে আরেকটা বাবা মা ফিগার পায় বা আরেকটা ভালোবাসার ফিগার পায় সেই জিনিসটা আমরা লাইফ স্পিং থেকে দেওয়ার চেষ্টা করি থ্রু আওয়ার টিম অ্যান্ড থ্রু আওয়ার ইউনো টিম অফ এক্সপার্টস অ্যান্ড এভরিথিং ভেরি গুড ভেরি গুড মার্শাল্লাহ আচ্ছা স্যার আমাকে বলো যে তোমার রিলেশনশিপস নিয়ে তোমার ইয়ে কি তুমি কবে বিয়ে করবো আমাকে বলো এবং তোমার বিয়ে নিয়ে কোনো ভীতি আছে কি না আমি তোমার কোনো হেল্প করতে পারি ওয়েল ভাই যদি পয়সাটা দিতে পারে যদি তুই টাকা পয়সা দিতে পারে তাহলে অনেক হেল্প হবে ডেফিনেটলি তুমি কেন ভাবতেছো যে পৃথিবীর সকল মেয়ে লোভি তোমার টাকা না রে ভাই বিয়ের জন্য ওর ওর তো টাকা পরের বিষয় আমার বিয়ের অনুষ্ঠানে লাস্ট দিন আমি আমার বাবাকে এই বিয়ের হিসাব দেখাচ্ছিলাম বুঝছেন আমি পুরো এক্সেস শিট ওপেন করেছে পাঁচজন গেস্টকে আনতে হলে কতজন লাগে দুইশো জনকে কি করতে লাগে যখন অ্যামাউন্টটা বিশ লাখ ক্রস করছে স্টপ টকিং না পালায় বিয়ে করবা বুঝছো হ্যাঁ পালায় বিয়ে করে বাবাকে বলবো যে বাবা ফ্রাঙ্কলি বলতেছি হ্যাঁ আমাকে দাওয়াত দিয়ে করে নাও কাচ্ছি খুব কাচ্ছি খুব কাচ্ছি খুব ভালো লাগে এটা আমি মানে বলতে কষ্ট হচ্ছে তুমি আমি দাওয়াত দেবো না না দুষ্ট আমি করছি আমার কথা হচ্ছে তোমার আমাদেরকে দাওয়াত দেওয়া করে বাট তোমার খুব কাছের যারা বাবার খুব কাছে তোমার তোমার অবশ্যই স্কুলের কিছু ফ্রেন্ডকে দাওয়াত দেবা বাট এখন স্কুলে যদি দুইশো জন পড়ছে তোমার দরকার নাই কারণ সত্যি কথা কি ভাই মানে ওদের খাওয়ায় তোমার লাভ কি জীবনে তুমি বিশ লাখের মধ্যে তুমি পাঁচ লাখ খরচ করো তোমার যদি টাকা থাকে তুমি হানি মনে যাও হজ করো দুজন মিলে উমরায় যাও রাইট সো বা পাঁচটা দেশ ঘুরো বুঝছো না সো আমি টাকাকে আমি স্টুপিডের মতো কেন খরচ করব আর ওই যেটা বললাম কম্প্যাটেবিলিটি তুমি এমন একটা মেয়েকে পছন্দ করো যে এই জিনিসটা বুঝে অনেক মেয়ে মানে আমি তো আগে মেয়েদের এত বুঝতাম না অ্যাটলিস্ট এখন কাউন্সিলিং করতে করতে মানে করো প্রচুর যেহেতু মানুষ বোঝার মানে কি মানে আমার কাছে তারা আছে তুমি তো বুঝতেছো আমি তাদের কোন জিনিসটা নিয়ে ডিল করতেছি তাদের ট্রমা এভরিথিং আমি জানি যে মানে ওরা ছেলে হোক মেয়ে হোক আমি এমন জিনিস জানি যেটা কখনো সে তার হয়তো তার হাজব্যান্ডকেও বলবে না তার মা বাবাকে বলবে না সো আমি খুব ভিতর থেকে ওদেরকে কিন্তু বোঝার চেষ্টা করি বা বুঝি আর কি সো সেখান থেকে আমি মনে করি সমাজে প্রচুর প্রচুর ভালো মনের মানে উভয় মানে নারী এবং পুরুষ আছে যারা মানে ইনো যারা কি বলবো দে ওয়ান্ট এ গুড হাজব্যান্ড দে ওয়ান্ট দে ডিজার্ভ এ গুড হাজব্যান্ড অ্যান্ড ডিজার্ভ এ গুড wife and tara just patche na bhaiya ami bhai i'm just directly bully what i'm feeling about it i'm genuinely excited to get married of course it's not because of the sex but i think life at a stage ase amar eta modhe shundorjo ase sex is also important ami tomake apni ajke ja bolchen sex is overrated ashole bola thikona tomar kache ami bibahito kalke bolle bhalo hoyto dekho sar onar biye korlo na dekho shol bhai bolche biye korbo na overrated are bhai that was the main selling point আর কি লাভ এখন পডকাস্টের নাম দেওয়া যায় না সেক্স ইজ ওভার এড আমার ভাই যে ভয়টা লাগে ভয়টা না বেসিক্যালি যে মাই ইন্টার লাইফ এটা প্রাইডের ক্ষেত্রে আমি বলতেছি না জিনিসটা ইটস লাইক আমি মানুষ হিসেবে দেখছি নারীদেরকে মানুষ হিসেবে দেখছি আমি এটা প্রাউডের ক্ষেত্রে বলতেছি না এটা ঠিক আমার মানুষ হিসেবে দেখা ভালো বাট এট দ্য সেম টাইম পুরুষ এবং নারী দ্যার আর ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্সেস সো আমি যে ওয়েস্টার্ন বিভিন্ন ফিলোসফি ফলো করতে যাই নারী পুরুষের সমান ভাবছি এটা আমাকে তাদেরকে মানুষ হিসেবে দেখতে সাহায্য করছে বাট এট দ্য সেম টাইম এটা কারণে না নারীর যে বিভিন্ন জায়গা থেকে ডিফারেন্ট এই জিনিসের আমি ডিনায়ালে আসছি এই পার্টটা একটু আমার মনে হয় ইম্পর্টেন্ট আপনি যেরকম একটা জিনিস বললেন বুঝে বললাম আমাকে বুঝতে পারছি আর একটা বুঝাই স্টেবিলিটি তাদের জন্য হয়তো একটু বেশি ইম্পর্টেন্ট ছেলেরা হয়তো বা আর একটু মোর লাইক ফান অ্যান্ড স্টাফ তো তাদের মধ্যে কিছু জিনিস থাকে কিংবা এটা সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে আমি এখন যে কথাটা বলতে যাব এটা সম্পূর্ণ ভুল হতে পারে সেটা হচ্ছে আমি আমার যত ফিমেল কলিগস এবং ফ্রেন্ডস আছে সবাইকে আমি আস করছি কিংবা ফ্রেন্ডদের বউ যারা আছে সবাইকে আমি জিনিস আস করছি যে দেখ মানুষ এখন বলে যে মেয়েরা বলে ছেলেদের জন্য ড্রেস আপ করে আমি বুঝতেছি আচ্ছা মেয়ে মেয়েরা ছ
তাহলে কেউ কেউ বললো যে তারা নিজেদের জন্য ড্রেস আপ করে তারপর আর কয়েকজন ফিস ফিসাই বললো যে তারা অন্য মেয়েদের জন্য ড্রেস আপ করে এরকম আরো অনেকগুলো ফ্যাক্টরি তো আসছে জিনিসটা এই জাস্ট আমি জানি না কারণ মেয়েদেরও কিছু সাইকোলজিক্যাল জিনিস আছে যেটা ছেলেদের থেকে ডিফারেন্ট সো ওই জায়গা থেকে আমার কেন জিনিস মনে হয় আমি এখনো ব্লাইন্ড স্পটে আসি আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাম এজ হিউম্যান্স বাট নট অ্যাজ তাদের যে সাইকোলজিটা আসে আমার কাছে মনে হয় মেয়েদের এত বেশি বুঝতে যেও না আচ্ছা ঠিক আছে ওয়াইজ ওয়াইজ কারণ মেয়েদের বলছে একটা পর্যায়ে খুবই কঠিন অ্যান্ড ইউ নো দে আর জাস্ট লাইক দ্যাট উইথ আর ভেরি ওয়ান্ডারফুল ইউ নো মানে ক্রিয়েচার্স অফ গড বাট বেশি বুঝতে যাও আমার কাছে মানে ঠিক না দে হ্যাভ দেয়ার ওন ইউ নো সাইকোলজি অ্যান্ড অ্যান্ড হিউম্যান অ্যাসপেক্টস বাট ওয়াট আম সেইং ইজ আমি তো মানুষ বুঝি কিছুটা সো এনি ওমেন হু ইজ ডিসেন্ট উইথ লাভ টু হ্যাভ ইউ নো মানে হাজবেন্ড অ্যান্ড পার্টনার লাইক ইউ ইউর ইউর ভেরি নাইস অ্যান্ড কুল বাট ওয়াট আম বাট তুমি দেরি করো না কারণ তুমি বিয়ে করতে চাও কারণ তুমি যত দেরিতে তোমার ভ্যালু জানা যে বলতেছি কারণ তুমি যত বেশি দেরিতে বিয়ে করবা তত দেরিতে বাচ্চা হবে আচ্ছা বাকি ডে ভাই অটো ফিল চ্যাট জিবি দিয়ে আমার ফুলফিল করে ফেলতে হবে জিনিসটা সো লাইক তোমার দেখা গেছে বাচ্চার বয়স দশ অ্যান্ড তুমি আল্লাহ না করে মরে গেছো হ্যাঁ এটা তো হয় এটা তো বাট ইউর ক্রেডিট কিড যে ভাই সবসময় বাচ্চা কাচ্চা থাকবে বুঝছেন যদি না থাকে আমি ওখানে যে খেলবো ম্যারিড লাইফ ইজ 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 ওয়ান্ডারফুল ইটস ভেরি কুল ইফ ইউ হ্যাভ এ পার্টনার হু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ সেক্স ইজ ডেফিনেটলি ওভার রেটেড বাট লাভ ইজ নট অ্যান্ড ইউ নো হ্যাঁ ডেফিনেটলি অ্যান্ড তুমি ইউ নো একটা মানুষ তোমাকে ভালোবাসে মায়া করে এটার চেয়ে এটার চেয়ে মানে সুন্দর কোনো আসলে আমি বলবো যে ইমোশন পৃথিবীতে মানে নাই যে আরেকটা জায়গার আরেকটা ঘরের একটা মেয়ে বাপ মাকে ছেড়ে তোমার সাথে থাকতেছে ইউর এবং তুমি তো একটা রিলিজিয়াস ছিলে সো এখানে আল্লাহর বাড়া কথা থাকে বা ওয়ান্স ইউ সাইন ওয়ান্স ইউ সে কবুল ইটস নট ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু গিভ এফোর্ট হ্যাঁ লাইক আল্লাহর কাছ থেকে একটা এফোর্ট থাকে সো এটা একটা ডিভাইন জিনিস ঠিক যেমন ওই যেটা বললাম যে মারা মেয়েরা প্রেগনেন্ট হলে চেঞ্জ হয়ে যায় সো বিয়ে উইল অলসো চেঞ্জ ইউ বি উইল মেক মেক ইউ রেসপন্সিবল বিয়ে তোমাকে অনেক কিছু শিখাবে অনেক অনেক সেভ করতে শিখাবে সো ওরকম তুমি ইয়ে করে ফেলো বাট হ্যাঁ তুমি জাস্ট দেখবা যে তোমার সাথে ভ্যালুজ মিলে কি না তোমাদের মতো ছেলেরা অনেক সময় যেটা ভুল করে যে দেখা গেছে যে তোমার ভ্যালুজের যেতে ডিফারেন্ট কোনো মেয়েকে তুমি বিয়ে করে ফেলেছো আউট অফ ইউ নো এনি কাইন্ড অফ অ্যাট্রাকশন হ্যাঁ তখন তারা খুব পস্তায় সো তুমি মানে পছন্দটা তুমি ঠিক মতো করো বাকি টেনশনটা ঠিক মতো যাবে আমি বিয়ে করার আগে আমি আসবো আপনাদের কাউন্সেলিং নিয়ে যাব আমি তো আসলে তোমার ওয়াইফের আমি যে পার্সোনালিটি আরে হ্যাঁ মিলতেছে নাকি না পার্সোনালিটি নন কম্প্যাটিবল সাবনা আই টু খুঁজো বাবা আই টু টিন্ডারে টিন্ডারে যাও কথা আর তুমি অ্যাটলিস্ট আমাকে দাও দিও আর ইয়াহিয়াকেও দিতে পারো বাট বাট আরেকটা জিনিস তোমার রিলেশনশিপ তোমাকে সাজেশন যাই সেটা হচ্ছে গিয়ে আমি কি বেশি কথা বলতেছি আমি তো থাকতে চাই ভাই আমার লেজিট আমি টাইম কিন্তু শেষ করতে চাচ্ছি না আমার কোনো সমস্যা নেই কারণ আমি আপনি যখন যদি শেষ করতে চান আমাকে বলেন শেষ করার আগে আমি জাস্ট অডিয়েন্সের জন্য আমি এখানে যে পয়েন্টগুলো আসছে যেগুলো আমরা কভার করি না আমি জাস্টগুলো বলতে চাই হোয়াট ইউর মিসিং আউট যদি কোনো জিনিস ইন্টারেস্টিং মনে হয় আপনার ডেফিনেটলি কনভার্সেশন জানাতে পারেন কনভার্সেশন জানাবেন আমরা আবার প্রয়োজনে এটা নিয়ে আমরা আলাপ করবো সো আমি শেষ যখন শেষ করতে চাবেন তার আগে আমি বলেন আমি রিড আউট করবো জাস্ট শিওর শিওর রিলেশনশিপ বাট আমার যেটা মানে খুব ইম্পর্টেন্ট সাজেশন তোমার এবং সবার কাছে টিনে যাবে সবার যে ইউ নো ডোন্ট মেক ইউর পার্টনার ইউর হ্যাপিনেস হ্যাঁ হি ক্যান বি এ পার্ট অফ ইউর হ্যাপিনেস বাট টোটাল টোটালি এটা করাটা উচিত না এটা খুব কমন মিস্টেক ভুল হয় যে আমরা ওই যে পার্টনারকে ওন করতে চাই বুঝছো না এটা ঠিক না তোমার পার্টনার জাস্ট তোমার সাথে থাকছে তোমরা একসাথে আছো have that respect have that belongingness and trust and everything try to enjoy every moment but she tum tum mani amra na ashole keu ke ke own kori na so eta amra bujhbo kokhon jokhon amar mara jabo ba tomar partner mara jabe tumi dekhbe je ashole you know she ashole kokhon tomar chilo na ba tumi o karo chila na tumi eka ashom prithibi theke eka chole jaba so kau ke own korte jawa ta amader modhe onek frustration toiri kore she jodi tomar sathe kokhono bhul kichu kore bhaiya chhere diba bs not a khacha divorce is halal Uh, we don't promote divorce yeah. but divorce is halal so ekhane bhoy er kichu nai but try to be the cause of your happiness ebong eta tumi tomar wife ke bolba je tumi o tomar happy ami tomar sathe achi ha ami 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 obosshoi tomar sathe achi but don't say things like tomar kache rai bajbo na na it's it, it's like you know it, Yo. <laughs> <laughs> romantic ho jabe na 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 romantic hoba but tomar kache bajbo na is like saying je আমি লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারি না হ্যাঁ আমি তো লাঠি ছাড়া হাঁটতে পারি ইউর ইউর ওয়ার্ড শুড বি লাইক আমি এনি কাইন্ড অফ অ্যাটেনশন ছাড়া বাঁচতে পারবো পৃথিবীতে বাট আই চুজ টু ইউ নো 
have you in my life because I want to make my life beautiful by having you by my side. That's what love is. Hey, love is not like you're talking about. That's 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 me people. You're talking about you're talking about pongu manush, manushi kotha. So pongu manush nijer juno khoti kor, tar partner juno khoti kor. You know, brother, you're talking about something very important. And what you're talking about is you're talking about something that's definitely compatibility. You're talking about something that's compatibility. I'm definitely talking about. যে এরকম মনে করেন ক্যামেরার সামনে আসা বিকজ আই কাইন্ড অফ হ্যাভ এ পাবলিক লাইফ সো ও কি এটাতে আসবে নাকি না আসলে কতটুকু আসবে না আসবে ক্যামেরার সামনে আসুক ও যদি আসতে চায় আই উড গিভ মাই ইন্টার সাপোর্ট টু হার যদি না আসতে চায় আই উড নেভার আস্ক আর দ্য সেকেন্ড টাইম হয় আসতে চা বা ফুল তুমি তুমি আসলে কোনো সমস্যা আছে কি এটা বলতে যাচ্ছ মানে একজন বিবাহিত পুরুষকে যদি একজন নারী হিট করে এবং সেই পুরুষ যদি বিবাহিত হওয়ার পরও সেটা উপভোগ করে তাহলে কি সেটা একটা প্রবলেম উপভোগ কথাটাকে কি আমি কীভাবে নিব আমি জানি না মনে করো মনে করেন আপনাকে হিট করলো একজন মহিলা মনে করেন এ নাইনটিন ইয়ার্স ওল্ড আপনি হিট করলে এবং আপনার ভালো লাগলো ভিতরে ভিতরে একটু আপনি ওইখানে অ্যাক্ট করতেছেন না বাট আপনার ভালো লাগছে এটা আমার কাছে মনে হয় তুমি ভেরি অনেস্ট কেউ যদি তোমাকে পছন্দ করে এটাকে আমাদের খারাপ লাগে আসলে হ্যাঁ এটাকে এটা সম্ভব কিন্তু এখন আমি কি আমি কি এই জিনিসটাকে নার্চার করব কি না এটা তো এটা আমার ইথিক্সের সাথে যাই কিনা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট আর যেহেতু আমি একজনকে ভালোবাসি ভালোবাসার মধ্যে তো মায়া থাকবে তাই না মানে সেও তো এখন এই কাজ করতে পারে সো তারপর নিজের সন্তানের ব্যাপার তো আছে যে তারা তো ইনসিকিউর ফিল করে জিনিসগুলো তার হতে বাট আমার কাছে মনে হয় যে এই যুগে সাদমান সত্যি কথা মানে এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে আরও যেহেতু তোমরা যারা মানে পাবলিক ফিগার হ্যাঁ বা আমরা যারা টুকটাক কাজ করি এটা তো খুব নর্মাল ভাই যে আমরা এই মেসেজগুলো পাবো হ্যাঁ এটা খুবই নয় এটা তুমি কোনোভাবে আটকাতে পারবে না ইস জাস্ট দ্যাট তোমার ওয়াইফকে অতটুক ম্যাচিওর হইতে হবে যে বোঝা যে এখানে আমাদের কোনো ইয়ে নেই এবং কেউ যদি তোমাকে বলে যে সে তোমাকে পছন্দ করে ভালোবাসে এতে তো তোমার থ্যাংক ইউ বলতে আমি কোনো সমস্যা দেখি না হ্যাঁ থ্যাংকস ওকে হ্যাভ এ গুড লাইফ আই এম সরি আই এম এনগেজ বাট আই রেসপেক্ট দ্যাট ইউ লাইক মি অ্যান্ড আই উইশ দ্যাট ইউ হ্যাভ সাম মান ইভেন বেটার দ্যান মি দ্যাটস আ ভেরি গুড রেসপন্স হ্যাঁ বাট তারপর সে যদি আরও আগাতে চায় ডোন্ট রিপ্লাই হ্যাঁ বাট একটা মানুষ তোমাকে পছন্দ করে অ্যান্ড তুমি তাকে ফুলি ইগনোর করতেস হ্যাঁ রিস্কি হলে তুমি প্রথম দিন ইগনোর করো বা তো বোর সামনে পড়ে গেলে ইগনোর করো হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু হচ্ছে কি বাট 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 আমি সেইং ইজ ইউ নো জাস্ট গিভ হিম গিভ হার এ থ্যাংকস অ্যান্ড উইশ হার গুড লাক ইন লাইফ হ্যাঁ বিকজ অ্যাজ এ পাবলিক ফিগার উই উই শুডেন্ট বি ন্যাসটি টু পিপল উই শুডেন্ট ডু দ্যাট অ্যান্ড উই শুড টেক ইট ভেরি আই উই উইল সে অনেস্টলি ওপেনলি অ্যান্ড লাইটলি কারণ অসুবিধা একটা উনিশ বিশ বছরের টিনেজার বা ছোটো মানুষ ইনফ্যাক্ট সিনিয়ররাও তোমাকে পছন্দ করতে পারে যেমন আমাদের বা এটা আমার ক্ষেত্রে না এখানে যে কোনো যে যারা এখানে কাজ করছে ইয়া হ্যাঁ বা আমার সবার ক্ষেত্রে ধরো অনেক অনেক এজুকে অনেক সিনিয়র মানুষ আমাদের প্রতি আমি বলবো যে এটা তো ঠিক ভালোবাসা না এটা এক ধরনের আই উড সে আই ডোন্ট নো আই ডোন্ট নো ওয়াট টু নেম ইট বিকজ ইনফ্যাচুয়েশন কোনটা ভালোবাসা কোনটা আমি তার সাথে কথা বলি নাই কথা বলে আমি বুঝতে পারতাম আমি তো সুযোগটা দিচ্ছি না বাট ওয়ান আম সেইং ইজ দেই অ্যাপ্রোচাস হ্যাঁ and bibhinno rokom approach man ekhane thake but tara ekta kono ekta obhab thekei korteche ha tara hoyto tader hoyto family life bhalo na ba kichu ba tara kono bhalobasha paini erokom shongkha tai beshi ba you know but tara hoyto amader kono ekta kotha jeta bollam je hoyto tader pochondo hoyse ha and chekan theke tara tader obosshoi eta kora uchit na karon ami married they shouldn't knock me karon ami to ekta manipulative chilo hote pari amar heart hotat kore ekdin norom hoye jete pare so they shouldn't do that but still you know লাইক সে আমাকে যদি একটা মানে অ্যাপ্রিসিয়েট করে লাইক আমি এটাকে খুব এই যুগে খুব আমি বলবো যে ন্যাসটি বইতে দেখে না স্পেশালি টিনে যেতে ওকে একেবারেই দেখে না কারণ তুমি যেটা বললা যে আমি যেটা বলছিলাম যে আমাদের যুগে একটা মেয়ে আমাদের তাকাইলে আমাদের এক রাত ঘুমোইতো না বাট এখন কিন্তু টিনে যারা এরকম না হ্যাঁ তাদের কমিউনিকেশনই শুরুই হয় রেড লাভ দিয়ে হ্যাঁ সো তারা মানে সো আমরা যারা একটু বুড়ো হয়ে গেছি আমরা কিন্তু এটা প্রথম থেকে আমার বুঝতে একটু কষ্ট হতো যে কী ব্যাপার ও এরকম করে লিখতেছে কেন বাট তার কিন্তু কোনো ইভিল ইন্টেনশন নাই আমি এটা অনেক পরে বুঝি বা এখন এখন বুঝি তারা তাদের জাস্ট কমিউনিকেশনটা এরকম তাদের তাদের ইউনো মোর এক্সপ্রেসিভ ইন দেয়ার ওয়েজ এক্সপ্রেসিভ বলতে খুব পছন্দ করে অ্যান্ড এটাকে আবার যারা মনে করো 
you know ki bolbo onek chhele ra khub behave hobe na allah amake love ye pathaise ha amar ye sundor bolse allah ki jani eta na eta kichu na eta choto manush tomake pochondo korche take it lightly and and don't manipulate her wish her good luck yes ebong ekhane amar eta practical experience theke amar ekhon jinish ekdomi kharap lage na apni bolchen je ha politely bolo er pore na kokhono apnar hoyto afsos thakte pare je are ami eta manushke na bollam ei afsos ta jeno na kaaj kore karon ami dekhchi je there টু ইন্ডিভিজুয়ালস যারা একসময় কোনো না কোনোভাবে কনফেস করছে এই জিনিসপত্র এবং আমি বুঝতে পারছি যে দিস ইজ নট দ্য রাইট থিংস আই পোলাইটলি লাইক ওইখান থেকে সরে আসে জিনিসটাতে এখন আমি জানি দুজন ইন্ডিভিজুয়াল করো না কেন সাত মা তোমাকে যদি মেয়েরা নক করে লাইক এর মধ্যে তোমার বউ থাকতে পারে হ্যাঁ থাকতেই পারে তোমার জন্য তো এটা ইজি করবে এবং সেটা অনেক সময় তুমি হয়তো এভাবেই পাবে রাইট এটা অনেক সময় দেখে হয়তো তুমি নাও পেতে পারো কারণ যেমন আমি আমাদের ক্ষেত্রে বলি আমি একটু ভাঙাই বলি ধরো আমি যেটা দেখি এখন যে একটা ডাক্তার যখন একটা ডাক্তারকে বিয়ে করে অনেক সময় তার রেসপেক্ট হারাই ফেলে কারণ দুদিন পর মনে হয় আরে আমি তো ডাক্তার আমি তো হচ্ছে বেশি আয় করতে পারি তাই এটা অনেক সময় চায় না বা সাবকনসিয়াসলি তাদেরকে এটা খুব ইউনো ভিট করে কারণ দিন শেষে মানুষ সবসময় তার চেয়ে একটু ইউনো পাওয়ারফুল বা আমি বলবো যে সিনিয়র কাউকে আমার কাছে মনে হয় পছন্দ বেশি করে তুমি টিনে সাইকোলজি বলে খুব বুঝবো আমাকে প্রচুর টিনেজার বলছে যে আই অলওয়েজ লাভ আমি এটা খুব মানে একদম সিম্পল কথা এটা তোমাদের বুঝাও যে সবাই বুঝাও যে মেয়েরা অনেক সময় কিন্তু ডোমিনেটেড হতে পছন্দ করে দে লাইক বিং ডোমিনেটেড হ্যাঁ এটা আমি জানি না মেয়েদের শুনতে কেমন লাগে বা হয়তো সবার নট এভরি ওয়ান বাট দিস ইজ ট্রু ফর আ লট অফ ওমেন হ্যাঁ দে লাইক বিং ডোমিনেট দে লাভ স্ট্রং ম্যান হ্যাঁ সো মাস্কুল ইন ম্যান ইন আ ইন আ পজিটিভ সেন্স হ্যাঁ সেই জিনিসটা অনেক সময় কিন্তু সেইম এইজের মানুষ দিতে পারে না হ্যাঁ আম নট সিং সেইম এইজ করা ভিন্ন আমার বউ আমার চেয়ে বয়সে বড় সো ফাইন আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আল্লাহ আমাদের ভালো রাখছে আম হ্যাপি উইথ মাই লাইফ বাট আমি এটা বলতেছি মানে এক্সপিরিয়েন্স হয় কি আমি এই ধরনের কথা বললে সবাই বলে রাখি আপকে তো হ্যাঁ রাখি আপকে তোমার ভালো লাগে না জিনিসটা এরকম না লাইক মাই ওয়াইফ ইজ ভেরি ম্যাচিউরস আমি ওর সাথে কোনো তুলনা করবো এটা আমি বলছি এক্সপিরিয়েন্স পড়াশোনা সব কিছু থেকে এমন একটা জিনিস বললেন যেটা আমি সবসময় অপ ভাবছি আমার কাছে জিনিস উল্টা মনে হচ্ছে কেউ যদি ইনফ্যাচুয়েটেড থাকে ইটস মোর লাইক দ্যাট পার্সন আমার মনে করেন কোনো একটা মানুষ যদি ইনফ্যাচুয়েটেড থাকে সে হয়তো বা আপনার স্টার ডোমের প্রতি ইনফ্যাচুয়েটেড নট দ্য পার্সন দ্যাট ইউ আর অনেক মেয়ে তোমার কিনে এতটা ক্রেজি থাকবে না তুমি হয়তো দেখে শুনে এমন একটা মেয়েকে বিয়ে করবা সে ভাববে যে আর এই সাদমান আর কি হ্যাঁ তখন হয় কি মানে ইউনো আমি এটা ছেলেদেরকে খুব খুব ডাইরেক্ট অ্যান্ড ওপেন বলি যে তুমি যদি বিয়েতে সেফ থাকতে চাও এমন মেয়েকে বিয়ে করো যে তোমার প্রতি অবসেসড হ্যাঁ এটা একমাত্র ক্রাইটেরিয়া হইতে পারে না ডেফিনেটলি তুমি তাকে দেখবে যে সে কি আরও তিনজনের প্রতি অবসেসড কিনা বা তার কি ইউনো হরমোন খুব বেশি কিনা বা সে কি সবসময় এরকমই কিনা বাট ওয়াট আম সেইং ইজ ইটস অলওয়েজ গুড টু লাভ টু ইউনো অ্যাকসেপ্ট সামওয়ান যদি তোমার নিজের কাউকে ভালোবাসা না থাকে যে তোমার প্রতি অবসেস এবং এটা অনেক ক্ষেত্রে এটা ইয়েদের ক্ষেত্রে সত্য এটা মেয়েদের ক্ষেত্রে সত্য হ্যাঁ লাইফ অনেক ইজি করে এটা ডক্টর হিসেবে বললেন তাই আমি নটেসলি ফেলে দিতে পারতেছি জিনিসটা বাট ঠিক ডক্টর এটা লাইফ এক্সপিরিয়েন্স ভাইয়া অ্যান্ড অ্যান্ড সিটিং উইথ অ্যাট লিস্ট আমি এই পর্যন্ত প্রায় ক্লোজ টু টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড মানুষের সাথে বসছি সো তার মধ্যে আই উড সে আমি এক্সাক্ট ডাটা নাই বাট সেভেন্টি পার্সেন্টই ফিমেল সো সো আই হ্যাভ টক উইথ অ্যা লট অফ ওমেন ইন লাইফ হ্যাঁ বিভিন্ন মানে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড ধনী গরিব ইউনো গুলশান ধানমন্ডি নোয়াখালী ফেনী দিনাজপুর সমাজ দেশের বাইরে যারা প্রত্যেকের কালচারটা কিন্তু আলাদা অ্যান্ড ছোট বড় বুড়ো সবার সাথে আমি কথা বলছি সো ফ্রম দ্যাট আমার কাছে মনে হয় সেফ আম নট সেইং যে এটা কিন্তু একমাত্র ইয়ে কারণ অনেক মানুষ অনেক ম্যাচিওর অনেক মেয়েরা অনেক ম্যাচিওর তারা তাদের যেতে বয়সে কম ছেলেকেও রেসপেক্ট করতে পারে বা দ্যাটস নট দ্য নর্ম ভাইয়া দ্যাটস নট দ্য নর্ম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু বি সেফ ইন লাইফ বিকজ লাইফ তো একটাই এখানে তো আর পাঁচটা বিয়ে করবো না আমরা ইটস বেটার যে আমরা একটু এমন কাউকে বিয়ে করি যে আমার পজিশনের কারণে সে ইমোশনালি অ্যান্ড সেক্সুয়ালি অ্যারাউজড 
you know what i'm saying i'm actually explicit bola amar porker somvob na ha because that's safe for you and it's also safe for your your your, your wife because she uh, like take effort dite hobe na she emnite you know crazy about you it will make life easy apni facial expressions ami mone ami facial expressions gulo hide korte pachhi apni bujhte parchen je this is making me think ebong ami shoshomoy bhabsei je maybe it's not about the body ha body of course ekshomoy apnar ওল্ড হয়ে যাবে জিনিসটা আমার একটা ইনক্লাইনেশন আছে আমি বলবো না যে সেফ সেক্সুয়াল না এরকম জিনিস এরকম না বাট আই হ্যাভ অ্যাপ্রিসিয়েটেড ম্যাচুরিটি ইন এ ওয়ে ওকে ওকে না আই এম নট স্টেলিং ইউ টু ম্যারি ইম্যাচিওর গার্লস ভ্যা এ ম্যাচিওর গার্ল লাইক যে মেয়ে ভাই আঠারো মানে বিশে ম্যাচিওর সে মানে বা আমি উল্টা করে বলি যে মানে চল্লিশে মানে বিশে ইম্যাচিওর সে চল্লিশে অনেক সময় ইম্যাচিওর বুঝছো অনেক অনেকের ম্যাচিওরিটি কখনই গ্রো করে না কারণ অনেক বয়স্ক মানুষ অনেক উদ্ভট ভুল করে লাইফে হ্যাঁ সো লাইক দ্যাটস আমি কথা হচ্ছে কি একটা ম্যাচিউর মেয়ে যে তোমার প্রতি অবসেসড তোমার মানে পুরো সব কিছুই তোমার ফ্যামিলি অ্যান্ড তোমার তুমি যা করছো সো এটা সেফ অনেকের জন্য তা না হলে হয় কি জিনিসটা রিস্কি জিনিসটা মানে সত্যি কথা এই যুগে খুব রিস্কি মানে আগের যুগে তো ছেলে মেয়েরা এত কিছু দেখতো না হ্যাঁ আমার জামাই আর হ্যাঁ তোমার দেবর এই দুজনের মধ্যে কম্পেয়ার এখন হয়েছে কি মানে পুষো নাই মানে সবাই সবাইকে দেখতেছে হ্যাঁ ওই জামাই এই দেয় ওই ছেলে এই দেয় আমার ছেলে এই দেয় ওই এত আয় করতেছে লাইক পিপল আর হ্যাভ গন ক্রেইজি সেখানে যে তোমার প্রতি অলরেডি অবসেসড তাকে বিয়ে করা সেইফ ভাইয়া আমি মনে করি আমি এটা জাস্ট আমার পার্সোনাল সাজেশান ইটস নট লাইক ম্যাথম্যাটিক্স ওর কোরআন হাদিস কারণ রসুল সাল তার সাথে সিনিয়র মানুষকে বিয়ে করেছে অ্যান্ড দে ওয়ার দ্য ওয়ান অফ দ্য হ্যাপিয়েস্ট কাপল বাট সবাই তো রসুল সাল মতো ম্যাচিউর্ড না সবাই খাদিজার মতো ম্যাচিউর্ড মেয়েও না সো ইটস ইটস সেইফ টু ম্যারি সামান এটা আসলে একটা ভেরি গুড ফুড ফর থট কারণ এখানে আমার এগুলো ভালো লাগে যে এগুলো জিনিস নিয়ে আমি ওইভাবে চিন্তা করি না সো এটা কমপ্লিট কন্ট্রাস্টিং কিছু একটা বলেন আপনি সো দিস ইজ আই জেনুইনলি অ্যাপ্রিসিয়েট দিস দেখো আমি কিন্তু আমার ওয়াইফ কিন্তু আমার বয়সে বড় অল্প বড় কিন্তু লাইক আমি কিন্তু আমার মানুষ যেটা করে মানে আমি এই জায়গাটাতে চেষ্টা করি অনেস্ট থাকার আমি কত জানি না যে আমি আমার লাইফকে কিন্তু প্রজেক্ট করি না অন্য মানুষের উপর আমি এখন বলতে পারি টেনি আমি তো কাইন্ড অফ টিনে যেয়ে প্রেম করছি বিশ তো টিনে নিজের কাছাকাছি আমি বলতে পারি আরে আমরা কারণ সময়টা তো ভালোই কাটছে হ্যাঁ আমাদের অনেক সুন্দর সুন্দর মেমোরিজ আমি এগুলো মানুষকে দেওয়ার চেষ্টা করি না কারণ আমি জানি এটা কত ভুল হইতে পারত হ্যাঁ আল্লাহ সেভ করে দিছে হ্যাঁ অ্যান্ড আমি আই রিলি ফিল সরি ফর মাই মাই পাস্ট লাইফ আই ডিডেন্ট ডু এনিথিং সিরিয়াসলি রং বাট ইট ওয়াজ ইট 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 ডাজেন্ট গো উইথ মাই ইউ নো রিলিজিয়াস বিলিফ অ্যান্ড তখন আমি এরকম এরকম রিলিজিয়াস ছিলামও না আসলে বাট আই এম নট আই ডোন্ট লাইক টু প্রোমোট মাই দ্যাট দ্যাট লাইফ অফ মাইন বিকজ নট অনলি ফর রিলিজিয়াস রিজনস আই থিঙ্ক ইটস ভেরি রিস্কি ফর 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 টিন ইয়ার্স রাইট সবাই একটা কাজ করবেন এবং সব কাজ করে না এটা আমি কীভাবে দেখলাম আমি মানুষকে দেখে শিখেছি মানুষকে ইয়ে শিখেছি আবার দেখো আমার ওয়াইফ আমার চেয়ে বয়সে বড় কিন্তু আমি মনে করি এটা সবার জন্য হেল্পফুল না অলদো আমি কিন্তু ভালো লাইফ লিড করছি উই হ্যাভ এ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ যতটুকু ভালো রেখেছেন আলহামদুলিল্লাহ বাট আমি মানুষ দেখে দেখছি এই জিনিসটা কাজ করে না সো আই ডোন্ট ট্রাই টু প্রোট্রে এর লাইক লাইক আমরা অনেক ভালো আছি তুমিও সিনিয়র মেয়ে বিয়ে করো হ্যাঁ সো যেমন আমার ওয়াইফ আমার লাইফ অনেক ক্ষেত্রে সহজ করছে কারণ ওর সোশ্যাল স্কিলস অমানবিক লেভেলের ভালো সো দেখা গেছে মনে করো তুমি কোরবানির গরু কিনতে দিলে গরু কিনে আনতে পারবে হ্যাঁ লাগে উঠেও সে পারবে কিন্তু লাইক এটা আমার লাইফ অনেক ইজি হয় অনেক কিছু আমাকে জিজ্ঞেসও করে না দেখ বাসা সব কাজ টাজ করে ফেলে সো আমার লাইফ খুব বিন্দাস কাটে মাসার লাল বাট বাট আই এনজয় ইট বাট এটা সবার ক্ষেত্রে সত্য না ভাইয়া বুঝছো না সো ওই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি নিজের লাইফ প্রজেক্ট করতে পারি না যেমন অনেক মানুষ এটা করে নিজের ডিভোর্স হয়েছে অ্যান্ড সে সিওর সিস্টার্স টু থিং যে এটা বোধ সবার জন্য সত্য কাউকে বিশ্বাস করা যায় না এটা প্রজেক্ট করে সোশ্যাল মিডিয়াতে যে সব ছেলেরা খারাপ সব মেয়েরা খারাপ এটা উচিত না করা এখানে ভাই একটু আগে আপনি একটা কথা বলছেন যে সাদমান ওয়াই ডোন্ট ইউ এক্সপ্লোর এটাকে যোগ করে বলছে নাকি আসলেই বলছে না না আমি আসলেই বলে আসলেই বলছে যদি আপনি আসলে তোমার এক্সপ্লোর করা তো খুব সহজ ভাই তোমার একজন নক করেছে তুমি তো তার প্রোফাইলে ঢুকতে পারতেছো সব মানুষের পার্সোনালি বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় এখন হচ্ছে মানে ফেসবুক প্রোফাইল হ্যাঁ এটা অ্যাটলিস্ট আমার আমি খুব ইজিলি বুঝতে পারি যদি সে ফেসবুক নোট থিংস ডাউন হ্যাঁ ওকে ফার্স্ট অফ অল মনে করেন নক দিছে ঠিক আছে নক দিছে সো আমি ফার্স্টলি তার সোশ্যাল চেক করলাম সোশ্যাল মিডিয়া ওকে চেক করলাম দেন হোয়াট তারপর তুমি যদি দেখো যে তার ভ্যালুজ ওভারঅল তুমি যদি বিশটা পোস্ট দেখো হ্যাঁ তুমি কিন্তু বুঝবা যে সে মানে ইয়ে করে এবং সে তারপর সে তোমার নক করে সে বলছে যে যে ইউ নো যে ভাই আপনার
একটু কাদলি পড়ে যাবে হ্যাঁ সো লাইক তুমি এটা ম্যানিপুলেট কর মানে ইউনো এগুলো করে কেন কারণ সে জাস্ট চায় যে একটা মেয়ে আমাকে ইউনো আই লাভ ইউ বলছে এটাকে এটাকে সে বিশাল কিছু মনে করে আমি জিতছি হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড কাপ জিতছি রানার আপার মানে আরো কয়েকটা ট্রফি কালেক্ট করতে যেতে হবে আমার ট্রফি এটা অনেকেরই স্বভাব এটা যে তারা অনেক অনেক সময় কোনো মানে এক্সট্রিম কিছুই করে না তারা জাস্ট বিভিন্ন মেয়েকে র্যান্ডামে ইয়ে করে ম্যানিপুলেট করে এটা উল্টা পাল্টা মিথ্যা কথা বলে এবং অনেক বিবাহিত পুরুষ এরকম আসে যারা ইউনো এইসব বলে যে আমার ওয়াইফের সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ দশ বছর সেক্স হয় না হ্যাঁ খুব কষ্ট এবং যেটা বললাম মেয়েরা অনেকেই খুব আমি বলবো যে বোকা সরল তারা এটা বিশ্বাস করে হ্যাঁ এবং তোমাকে যে মেয়ে অলরেডি পছন্দ করে তাকে তো এরকম বললে তো সে এমনিতে আরে আমি এমনি পছন্দ করি আর ও তো কষ্টে আছে আমি এখন কষ্ট সমাধান করবো তোমার আর পুরো জিনিসটা কিন্তু বলে আমি একটা ভিডিও করবো সামনে যে কখনো কোনো বিবাহিত পুরুষ যদি বলে যে আমার ওয়াইফের সাথে আমার সম্পর্ক খারাপ এই জন্য তোমার সাথে আমি কথা বলবো দেখো এটা কখনো যেন কোনো মেয়ে ট্রাস্ট না করে এটাকে এটার ফান্ডামেন্টাল রুল হচ্ছে তাকে তাহলে তুমি তাহলে তাকে বলো যে আপনি আপনার ওয়াইফকে ডিভোর্স দিয়ে আমার সাথে কথা বলেন যখনই সে বলবে না আমি ডিভোর্স দিব না আমার তো এতক্ষণ একটা কেস বললাম আমি কিন্তু অ্যাসিমেট্রিক একটা সিচুয়েশনের কথা ভাবতেছে যেখানে দ্য ওয়েমেন হ্যাজ অলরেডি অ্যাপ্রোচ দ্য গাই বা টিনেজে এমন অনেকে থাকে যাদেরকে কেউ অ্যাপ্রোচ করতেছে না অর মে বি দেয়ার জাস্ট ইনভেজেবল আমি যদি আমার নিজের টিনেজ লাইফে দেখি ইউনিভার্সিটি উঠার আগে আই ওয়াজ লিটারেলি ইনভিজিবল টু দ্য ওয়ার্ল্ড আই ডি নট এক্সিস্ট বিকজ আমি সারাদিন পড়াশোনা করতাম আই ওয়াজ এ নার্ড এখনও পড়াশোনা করি বাট সোশ্যাল মিডিয়া থাকার কারণে একটা অ্যাডভান্টেজ আমার কাছে আসছে তো তাদের ক্ষেত্রে আপনি কি বলেন যে দোজ যারা ইনভিজিবল ফিল করে সোসাইটির মধ্যে যারা নিজেদেরকে কোয়েশ্চেন করা শুরু করে যে নো ওয়ান ইভেন নোজ দ্যার আই এক্সিস্ট না মানে আই ওয়াজ সে তোমার যদি মানে এইভাবে রিলেশনশিপ করতে হবে তা কিন্তু না দেখো তুমি যতই নিজেকে নার্ড বলো যাই বলো বাট স্টিল পিপল ডু লাইক ইউ রাইট সো সো ফর দ্য পার্সন ইউ আর ডোন্ট ট্রাই টু চেঞ্জ ইউর সেলফ রিলেশনশিপ এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ব্যাপার যে এটা টিনে যেতে আমি বলি এখন দেখো আমি ফান্ডামেন্টাল টিনে রিলেশনশিপকে আমি না বলবো এটা রিস্কি বাট আমি না বলে তার মানুষ বসে থাকবে না তারা প্রেম করবে সো প্রেম যদি করেই ফেলে কিছু রুলস থাকা উচিত এর মধ্যে একটা রুল হচ্ছে কি নিজের জেনুইননেসকে চেঞ্জ না করা তুমি যেমন সে সেভাবে যদি একটা মেয়ে বেটা ছেলে তোমাকে ভালোবাসতে না পারে পছন্দ করতে না পারে সে যদি বলে যে এটা পড়ো এটা পড়ো অমুক কালার পড়ো তুমুক জিনিস করো এভাবে কথা বলো তাহলে ইটস ইটস এ রেড ফ্ল্যাগ হ্যাঁ কতগুলো রেড ফ্ল্যাগ ডেফিনেটলি আছে তুমি যেটা বলছিলা যে ওই যে আমি বল এটা আমি আলোচনা করি নাই রেড ফ্ল্যাগ যে ওয়েটার টুইটার কিংবা যা দারোয়ানের সাথে খারাপ ব্যবহার করে সার্ভিস প্রোভাইডার তোমাকে সে ইনফিরিয়র করে কথা বলে তোমার আব্বা আমাকে ইনফিরিয়র করে কথা কারণ এটা তুমি কখনই নিতে পারবে ইটস আ ভেরি ব্যাড সাইন ফর দ্য ফিউচার কারণ সে এখন বলতেছে সে ফিউচারে আবার বলবে তারপর তোমাকে অহেতুক ব্লেম করে যেটা তোমার দোষ না সেটা নিয়ে তোমাকে বারবার ব্লেম করতেছে হ্যাঁ এবং তোমাকে সেক্সুয়ালি ফিজিক্যালি হার্ট বা হ্যারাস করে এগুলো সব রেড ফ্ল্যাগ ভাইয়া এবং এদের সাথে এক যত তোমার কষ্ট লাগে একদিনও থাকা উচিত না তো তোমার কাছে যেটা বলছি যে ভাই তুমি নার্ড বা যাই বলো না কেন তুমি আমার কাছে তোমাকে নার্ড মনে হয় না বা তুমি হয়তো জাস্ট নিজের মতো ছিলা ক্ষেত্রে বিশেষ আমিও নার্ড ছিলাম এক্ষেত্রে যে আমি আমার পুরো ছোটোবেলা কাটছে আসলে খেলাধুলা করে হ্যাঁ সো আমি আর কিছুই করি নাই পড়াশোনা খেলাধুলা মানে আমার বিশাল খেলাধুলার সার্কেল ছিল সো আমার যারা সবচেয়ে কাছের তিনটা চারটা ফ্রেন্ড ছিল আমি তো ইন্টারভার বেশি ফ্রেন্ড না কাছের আমরা কোনো দিন মেয়ে নিয়ে কোনো কথা বলি না ট্রাস্ট আমি মানে আমি মোটো কোনো পবিত্র ভালো ভালো ছেলে না হ্যাঁ ইট জাস্ট নেভার হ্যাপেন্ড হ্যাঁ ক্লাসের অন্যরা কিন্তু সবাই বলতেছে হ্যাঁ কখনই আমি ইউনো পর্ন এক্সিস্ট করে আমি শিখছি ইন্টারমিডিয়েট সেকেন্ড ইয়ারে হ্যাঁ সো লাইক খুবই নাইভ একটা ব্যাপার তাই না এটা কীভাবে সম্ভব আর কি যাই হোক তো এখন সো লাইক উই আর অলওয়েজ ইন্টু স্পোর্টস কে কোথায় যাবে কে কোথায় খেলবে কখন এনে ছেলেদের তিন চারজন আটটা মেয়ে নিয়ে কথা হয় না এটা লাইক ইম্পসিবল ইউ নো স্কুল কলেজে বাট আমাদের সত্যি কথা কখনো হয়নি সো আমাকে আমি মনে করি যে আল্লাহ অনেক সেভ করছে এবং ফ্রেন্ডস খুব ইম্পর্টেন্ট এই নিজেদের আমি এটাও বলবো যে তোমার বন্ধুদের সঙ্গটা হারিও না বিকজ এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা কথা যে উই আর দ্য অ্যাভারেজ অফ ফাইভ মানে পিপল উই মেক্স ফেদ হ্যাঁ হ্যাঁ সো তোমার ফ্রেন্ড তোমার পাঁচটা ফ্রেন্ড কেমন এটা দেখলে আমরা বলে দিতে পারবো যে তুমি আসলে মানুষ হিসেবে কেমন সো খুবই জরুরি তোমার বন্ধুরা কী নিয়ে কথা বলে তারা যদি অনেক মেয়ে নিয়ে কথা বলে আমার কাছে মনে
ख्याल रखा उचित जेनुइननेस थका उचित हमार बंधु करते हैं ता उचित ना बंधुरा जा सब समय से सठीक ना सो लाइक यू नो हमारे ऐलेटा सुंदर धर जो ऐलेटा प्ले बे स्कूल कलेजे एंड यू नो अनेक मेरा ये ये करते तक क्योंकि अन्य ऐला खूब मैंने हिनमन्यत फुके अरे भाई वो कत सूंदर कत मेरा ओके बट ये आसल जीवन को क्या लागे ना क्या तुम्हें विश्राम जी पचंद कर सबाई के बोलते तो स्ट्रेसफुल हाँ तैना कई जन की तो एक जन के पा इनफैक्ट जरा तुम्हारा विय करो ना तैना मैं बो शुले बो शुले मार मैं लाइक यू नो वाइफ इज अ स्ट्रेसफुल थिंग प्रथम दिन खुब भगे जो मेटेड हो जाए रात एगारो बारोटा नक कर समय दो ना क्यों तुम कजन से चैट करवा আমি কজন সাথে কফি খাবা তোমার তো টাকা পয়সা আছে নাকি সো ইউ নো ইটস আ ভেরি স্ট্রেসফুল জব যে কোনো মত তোমাকে সে এক্সপোজ করতে পারে এখনকার সময় তুমি নিজে অনেক ভুল করতে পারো এসব এসব নিউজ ইউ করা এন্ড एवरीथिंग সো এটা মোটেও কোনো মজার জিনিস না যে তোমাকে বিশটা মেয়ে পছন্দ করে জাস্ট বিকজ ইউ লুক গুড ইউ টক গুড ইটস ইটস ভেরি স্ট্রেসফুল যেটা মানুষ বোঝে না এবং এটা টিনেজারদের বোঝা উচিত যে আমার দরকার নাই আমার বন্ধু আছে মজা আছে আমি বই পড়বো ঘুরবো লাইক লাইফ তো অনেক বিন্দাস তাই না আমি আমি আমার এমন একটা সময় কেন একটা পেইন নেবো একটা মেয়ের বা একটা ছেলের যে ইউনো বলবো যে এই তুই ওর সাথে কথা বলিস না এই তুই আমার সাথে রাত এগারোটা কথা বলবি আই তুই ঘুমা দশটার সময় সকাল পাঁচটায় ওর সাইকেল চালাতে যায় তুই ট্রাভেল কর মজা কর হ্যাঁ প্রেম তো হবে তুমি এই পৃথিবীর সবচেয়ে নার্ট ছেলে হলে তোমার প্রেম হবে হ্যাঁ তোমার বিয়ে হবে কারণ এটা জাস্ট হবে হ্যাঁ দে উইল অলওয়েজ বি সামান হু উইল ওয়েট ফর ইউ অ্যান্ড হু উইল ইউ নো ম্যাচ উইথ ইউ সো এটা জন্য আমি বলবো যে হ্যাঁ উতলা হওয়ার কিছু নয় হরমোনাল আর্স থাকবে আমাদেরও ছিল টিনে যেতে থাকবে বা তারা যদি এটা বুঝতে পারে হয়তো ইউ নো অ্যাটলিস্ট কনসিকুয়েন্সেসটা মানে তারা আরও বেটার করতে পারবে তারা বুঝবে যে এটা আমার এই জন্য হইতেছে আমার একটু টাইম নেওয়া দরকার जेशन <laughs> छोटका কনসার্ন ব্যাংজাইটি কাজ উইচ ইজ ফাইন মানে আই রেসপেক্ট দ্যাট ভ্যা অ্যান্ড টেক ইউর টাইম নো নো ওয়ারিজ আমি এই পডকাস্টে আবারও বলতে চাই আমি কখনোই কাউকে জোর করে বিয়ের পরামর্শ দিই না আর আমি সাতমানকে চিনি বলে আমি দিচ্ছি কারণ আমি জানি ও বিয়ে করবে সো যে যেটা করবে সে সেটা সঠিক সময় করাই ভালো আর তুমি ফর্টি থেকে বিয়ে করলা তাহলে তো परीक्षा <laughs> करते <laughs> 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 ফর এভরি গুড ম্যান দের আর গুড উমেন সো আল্লাহ যেটা বলছে যে ভাই ভালো মেয়ে খোঁজা দরকার নাই তুমি ভালো হও তোমাকে ন্যাচারেলি আল্লাহ ভালো মানুষ দিবে এবং ভালো তো একটা আপেক্ষিক জিনিস দেবে হয়তো তোমার বউ দেখতে অত সুন্দর হবে না বা সে তো মানুষ ভালো হবে সে তো তোমার পুরো ফ্যামিলিকে দেখে রাখবে মানে ভালো তো অনেক আপেক্ষিক একটা জিনিস সে হয়তো তো মানে গ্রেটেস্ট মম হবে হ্যাঁ সো ভালোকে তো আমরা এক একজন এক একভাবে ডিফাইন করি সো বাট আল্লাহ যেটা বলছে যে ভাই ভালো মানে যে তোমার জন্য সে পারফেক্ট তোমার ওভারঅল পৃথিবী এবং পারলৌকিক সাকসেসের জন্য সে সবচেয়ে কেপেবল যদি তুমি আল্লাহর ডিসিশনকে ট্রাস্ট করো এবং তুমি নিজে ভালো হওয়ার চেষ্টা করো বাট আল্লাহ সবাইকে পরীক্ষা করতে পারে আল্লাহ সন্তান দিয়ে পরীক্ষা করে বাবা মা দিয়ে পরীক্ষা করে স্ত্রী বা হাজব্যান্ডকে দিয়ে তুমি পরীক্ষা করতে পারো বা চান্
ডাইরেক্ট আল্লাহর প্রমিস অ্যান্ড সেম গোজ উইথ মানে ওয়ামেন যে সবাই চিন্তা করে না যে আমি কোন ছেলে পছন্দ করবো এই হোক আমার কথা হচ্ছে ভাই তুমি নিজে আগে নিজেকে হ্যাঁ নিজে ক্যাপেবল হও নিজেকে এমন জায়গায় নাও যে তুমি ইউনো ইউ বিকাম অ্যান ইম্পর্টেন্ট প্লেয়ার ইন দ্য মার্কেট হ্যাঁ মানুষ তাহলে তোমাকে নক করে বা ওইভাবে ফেসবুক নক না মানে মানুষ জন্য তোমাকে বিয়ে করতে চায় এখন তোমার নিজের কোনো লাইফে ঠিক নাই তুমি নিজে খুব কেয়ার ঠিক তোমার কোনো অবস্থা নাই তোমার কোনো কনফিডেন্স নাই অ্যান্ড তুমি চাও শাহরুখ খানকে বিয়ে করতে চাও এটা তো হবে না সো ওই জায়গাটা আমি অ্যাকচুয়ালি এটাই ভাবে আমি বলার চেষ্টা আমি জিনিসটা যেভাবে বলি এক লাইনে সেটা হচ্ছে যে আপনি যে মানুষটা সাথে থাকতে চান ওই মানুষটাও একটা মানুষের স্বপ্ন দেখতেছে বি দ্যাট পার্সন অ্যাপসলুটলি অ্যাপসলুটলি সো সাদমান আমরা আজকে এখানে শেষ করি তোমার প্রশ্নগুলো তুমি সবাই থ্যাংক ইউ সো মাচ কুশল ভাই আই হ্যান অ্যামেজিং টাইম আরও অনেক কোয়েশ্চেন ছিল বাট আমি জাস্ট বলে দিই আপনাদেরকে যে কী কী কোয়েশ্চেন আমরা মিস করছি আমরা ব্রেক আপে যাই নেই ব্রেক আপ হলে কী করব সেকেন্ড হচ্ছে ব্রেক আপের পর দুনিয়ার সব গান রোম্যান্টিক মনে হয় অনেকে ওই গান শোনার ওই পুরো ফেজে চলে যায় লুপে আটকায় যায় একটা গান খুব ইয়েটা আছে যে আমার খুব ফেভারেট গান যে তোপুয়ারিয়ের এলিটার যে ওই যে এত ভেবে কি হবে হ্যাঁ তাই না ভেবে কে করেছে কি করবে সো লাইক ইউ নো খুবই সুন্দর গান খুবই মেলোডিয়াস বাট খুবই রং মেসেজ হ্যাঁ তুমি যদি না ভেবে হ্যাঁ এরকম অনেকগুলো গান কিন্তু আপনাকে লুপে আটকায় দেয় কিন্তু থার্ড সেটা হচ্ছে অনেকে টক্সিক রিলেশনশিপ থেকে বের হতে পারে না বিকজ দে আর টু কমফোর্টেবল কিংবা তারা ভয় পায় ওই রিলেশনশিপ থেকে বের হয়ে আসার জন্য এটা নিয়ে আসলে অনেক কথা বলা দরকার আসলে আরেকদিন বলবো আরেকদিন অন্য আরেক জায়গায় হয়তো বা আমি ওকে ভালোবাসা দিয়ে ঠিক করবো এটা কতটুকু প্র্যাকটিক্যাল অনেকজন রিলেশনশিপে যেতে চায় না বিকজ তারা ভাবে যদি আমি আরেকজন ভালো মানুষকে যদি খুঁজে পাই তার চেয়ে যদি ভালো মানুষকে খুঁজে পাই সেভেন্থ কোয়েশন হচ্ছে কীভাবে বুঝবো যে শি ইজ দ্য ওয়ান তারপর আর কিছু কোয়েশ্চেন হ্যাঁ আর জিনিস যেটা আমরা ক্যামেরা শুরু হওয়ার আগে বলছিলাম রেড ফ্ল্যাগস আমরা ইজিলি বুঝতে পারি মানে গ্রিন ফ্ল্যাগস বুঝে অনেক ডিফিকাল্ট রাইট রাইট এবং গ্রিন ফ্ল্যাগস ভ্যারি করবে অনেক ভ্যারি করবে ওকে নিজেই কীভাবে এক্সপ্রেস করবো আমার মানে এক্সপ্রেস করা অনেকগুলো জিনিস আমরা এক্সপ্লোর করছি বাবা মার সাথে কমিউনিকেশন আমরা এক্সপ্লোর করছি হেলদি ওয়ে টু ইমপ্রেস আদার পিপল এই যে ইমপ্রেস করার ব্যাপার আমার মানে ভাই অলরেডি বলে ফেলছেন যে ইমপ্রেস না করা হচ্ছে বি দ্য পার্সন নিজের পোটেন্সিয়াল অনুযায়ী যাদেরকে হতে পারবা এজ ডিফারেন্স গ্রুমিং নিয়ে ভাইয়া বলছেন ওয়াও আমার প্রায় ব্রিলিয়ান্ট জব ভাই আপনি মানে এটা ফলো করেন নেই বাট ম্যাক্সিমাম জিনিস বলে ফেলছেন আমরা জাস্ট একটা জিনিস টাচ করে নেই দুটো জিনিস টাচ করে নেই সেটা হচ্ছে যে টিনেজাররা পড়াশোনা নেই প্রচুর প্যারা খায় আমরা পড়াশোনা কিন্তু অ্যাসপেক্টে যাই নেই ওটা আমরা আরেকদিন আলাপ করবো মানে ইনফ্যাক্ট তোমার প্রথম প্রশ্নগুলো খুব জরুরি ছিল এগুলো আমার আমরা একটা কথা বলতে পারতো বাট ঠিক আছে আরেকদিন বলবো সমস্যা নেই স্পেশালি ওই যে ব্রেক আপ কীভাবে সামলাবে বা টক্স ওই জিনিসগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল বাট হ্যাঁ আমরা আরেকদিন বলবো সমস্যা নেই আমার খুব ভালো লাগছে ডেটিং কালচার নিয়ে আপনি কথা বলছেন বা ডেটিং কালচার আরও অনেকগুলো অ্যাসপেক্ট আছে ওইটা আরেকটা পডকাস্ট ফাইনালি হচ্ছে যে জিনিসটা আমরা একদমই টাচ করে নেই সেটা হচ্ছে অনেকে তাদের পার্সোনালিটি তৈরি করে বেসড অন মুভি অর ইনফ্লুয়েন্সার্স তাদের ক্যারেক্টার অনুযায়ী অ্যান্ড তার এমন অনেকগুলো জিনিস ডিজায়ার করে যেরকম ফাস্ট কার্স কিংবা স্পেসিফিক টাইপের চেয়ার গেমিং চেয়ার যেগুলো হয়তো তারা ডিজায়ার করতো না ইফ দেওয়ার নট প্রোগ্রাম টু ডিজায়ার দোজ থিংস সেগুলো জিনিস চলে আসে বাট আমার মানে বাকি সব জিনিস আমরা টাচ করছি এখন সাদমান তুমি কবে বিয়ে করবা ইনশা আল্লাহ এটা কোন বছর তুই তো তেইশ ভুলেই গেছে আরে ভাই সবাই যেভাবে যাচ্ছে ভুলে যাচ্ছে এটা কিন্তু প্রেমে পড়ার একটা লক্ষণ ইনিশিয়াল সাইন ভুলে না না ভুলে যাচ্ছে মানে বছর ভুলে গেছে তাহলে যারা আলজাইমার্স রোগী ভাই তারা সব থেকে প্রেমে আসছে ইস দ্যাট এ ডার্ক জোক আই এম সরি अबाउट इट বাট হ্যাঁ देयर इज दैट না थैंक यू थैंक यू इंशाल्लाह আমরা আবার আবার আমরা আমরা অনেক অনেক কথা বলবো আমার কাছে মনে হয় যে এটা কিছু মানুষকে হেল্প করবে সরি ইফ উই ওয়ার এ বিট রুড উইথ 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 এ ফিউ হ্যাঁ লাইক সো আমরা ডেফিনেটলি এটা আমাদের একটা পার্সপেকটিভ শেয়ার করেছি আপনারা যদি মনে করেন যে আমাদের সাথে আপনারা ডিসঅ্যাগ্রি করেন প্লিজ 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 পোলাইটলি কারেক্ট আস উই আর মানে মোর দ্যান হ্যাপি টু ইউ নো হ্যাভ এ কনভারসেশন অ্যান্ড ইনশাল্লাহ টু আনসার ইয়ার কোয়েশ্চেন ভাই ইনশাল্লাহ টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভের পর নট বিফোর টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফাইভ না ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আমি দোয়া করবো যেন এটা আরও আগে হয় থ্যাংক ইউ সো মাচ কুশাল ভাই ইট ওয়াজ এ প্লেজার থ্যাংক ইউ ডোন্ট ফর গেট টু সাবস্ক্রাইব টু কুশাল ভ্যাস পডকাস্ট অল দ্য বেস্ট কুশাল ভাই বাই